যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই যারা ডিওএইচএস এ সহি আকীদা বুজার জন্য দ্বীনের আকীদার যে মৌলিক 12টি বিষয় আমাদের জানা জরুরি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ধারণা দেওয়ার পরে আজকে সর্বশেষ ক্লাসে আসসুন্না ওয়াল বিদাহ এই দুটি টপিকসের উপরে আলোচনা করার এবং শোনার জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল মাগরিবের পরে বসার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদের একজন মুমিন হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল ইমান এবং আমলের থেকে ইমানের গুরুত্ব অনেক বেশি ইমান যদি বিশুদ্ধ না হয় ইমান যদি সহি না হয় ইমানের মধ্যে যদি বেজাল থাকে তাহলে আমল করলেও সে আমল কাজে আসে না আমলগুলো বাতিল হয়ে যায় এজন্যই আমাদেরকে আগে ঠিক করা দরকার ইমান এবং আমাদের বাংলাদেশে আমাদের সমস্যা মূলত আমলে না আমাদের মূল সমস্যা ইমান আমাদের সমস্যা শিকড়ে কিন্তু আমরা শিকড় কেটে দিয়ে আমরা গাছের আগায় পানি ডালি কিন্তু আসলে আমরা শিকড়টাই মজবুত করা দরকার শিকড়ে পানি ডালা দরকার একজন মুসলিমের গাছের মূল শিকড় হইল তার ইমান তার আকিদা তো আমাদের আকিদার মধ্যে অসংখ্য বেজাল আছে কারণ আমাদের আকিদাটা সরাসরি আহলুসুন্না ওয়াল জামাতের সালাবদের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের এই উপমহাদেশে আসে নাই আমাদের কাছে যে আকিদা পৌঁছেছে এটা ইরাক ইরান হয়ে বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এবং আহলুসুন্না ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদার সাথে অনেকগুলো বেদাতি আকিদা মিশ্রণ হয়ে তারপরে আমাদের এই অঞ্চলের দিকে আকিদার প্রচার প্রসার হয়েছে এই জন্য আমরা বিশুদ্ধ আকিদা আমরা পাইনি আলহামদুলিল্লাহ এখন সারা দুনিয়াতে সব মুসলিম সব দেশ এক সাতার নিচে চলে আসার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ার কারণে আমরা এখন সহি আকিদা কোনটি বিশুদ্ধ আকিদা কোনটি এটা আমরা জানা আমাদের জন্য বোঝা সহজ হয়ে গিয়েছে এক সময় এটা জানা বোঝা অনেক কঠিন ছিল আমাদের জন্য আল্লাহ পাক এটাকে সহজ করে দিয়েছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই নিয়ামতকে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে আমাদের আকিদার মধ্যে যে গলতগুলো আছে ভুলগুলো আছে সেগুলো সংশোধন করে আমাদেরকে সহি আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা দরকার এখন কথা হলো আমাদের দেশে আবার সহি আকিদা কি জিনিস এটা বোঝে না কেউ কেউ মনে করে সহি আকিদা মানে একটা দল একটা গ্রুপ এরা খালি সহি আকিদা সহি আকিদা বলে আসলে এটা কোনো দল গ্রুপ কিছুই না এটা সকল মুসলিম সকলেরই প্রয়োজন তার আকিদাকে সহি করা তার আকিদাকে বিশুদ্ধ করা কারণ আমাদের জানা ও জানা বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে আমাদের আকিদাগুলোর মধ্যে বাতিল আকিদাগুলোর মধ্যে বেজাল ঢুকে গেছে এই জন্য আমাদের যেই যেই মতের যেই পথের যেই তরিকারে হই না কেন সবাইরই জরুরি যে আমাদের আকিদা বিশুদ্ধ করা তো সহি আকিদা বুঝতে গেলে মূলত আমরা অনেকগুলো জিনিস বুঝতে হয় তোর মধ্যে থেকে আমরা বলছি যে বারোটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে যে এই বারোটি জিনিস মোটামুটি একজন মুসলিম যদি কিছু বুঝে ধারণা রাখে তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা সহি আকিদা কোনটা বাতিল আকিদা এটা বোঝা তার জন্য সহজ হবে তো আমরা ইতিপূর্বে আলহামদুলিল্লাহ দশটি বিষয় আলোচনা করেছি আজকে আমরা আর দুটি বিষয় আলোচনা করব আজকে দুটি বিষয় হলো একটি হলো আসন্না আর একটি হলো আল বিদা এটাতে আমরা কয়েকটি বিষয় আলোচনা করব প্রথম আসব আমরা সন্না কাকে বলে সন্না কি জিনিস বেদাত কাকে বলে বেদাত কি জিনিস দ্বিতীয় হলো সন্নার গুরুত্ব 
আর বেদাতের অপকারিতা বেদাতের ক্ষতিকর দিক আর সুন্নার উপকারী দিকগুলো সুন্না কেন অনুসরণ করব তৃতীয় হলো যে আকীদার ক্ষেত্রে কিছু সুন্না আকীদা এবং কিছু বেদাতি আকীদা এই দুইটার আমরা কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব এর মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের বুঝে আসবে যে কোনটা সহি আকীদা কোনটা বেদাতি আকীদা প্রথমে আমরা আলোচনায় আসি যে আসুন্না এবং আল বেদা সুন্না কাকে বলে বেদাত কাকে বলে সুন্নাটা আমাদের এই বাংলাদেশে পরিচিত হল সুন্নত সুন্নত নামে মোটামুটি শিক্ষিত অশিক্ষিত আম জনতা সবাই চিনে সুন্নত বললে সবাই চিনে সুন্না বললে আবার অনেকে নাও চিনতে পারে সাধারণ মানুষ তো এই জন্য বেশি পরিচিত আমাদের দেশে সুন্নত নামে কিন্তু এটা শুদ্ধ আরবি উচ্চারণ হলো সুন্না সুন্না মানে হলো তরিকা সুন্না মানে হলো সিরা সুন্না মানে পদ্ধতি কর্ম পদ্ধতি রাস্তা এটাকে আরবিতে বলা হয় সুন্না মূলত যে কোনো কর্ম পদ্ধতি যে কোনো রাস্তা যে কোনো পদ্ধতিকে বলা হয় সুন্না তবে এখানে আমরা সুন্না বলতে আকীদার ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষেত্রে সুন্না বলতে আমরা বুঝব সুন্নতে রাসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ রাসুল্লাহ না বললেও সুন্নত বললে আমরা বুঝি এটা নবী সাল্লাহ ইসলামের কর্ম পদ্ধতি নবী সাল্লাহ ইসলামের তরিকা নবী সাল্লাহ ইসলামের রাস্তা এটাকে বোঝানোর জন্যই আমরা মূলত সুন্নাহ শব্দটা ব্যবহার করে থাকি সুন্না এটা অত্যন্ত ব্যাপক একটা শব্দ মানে এটা শুধুমাত্র এবাদতের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কানুন নবী সাল্লা ইসলামের অনুসরণ করা এটা সুন্নত না সুন্নতটা আকীদার ক্ষেত্রে সুন্নত এবাদতের ক্ষেত্রে সুন্নত মোয়ামালাত লেনদেনের ক্ষেত্রে সুন্নত এবং আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অর্থাৎ সুন্নতটা অনেক ব্যাপক একটি বিষয় হাদিসের দৃষ্টিতে যে সুন্না এই সুন্নাটা অনেক ব্যাপক একটি বিষয় অর্থাৎ এটি শুধু এবাদতের মধ্যে কিছু আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি আকিদার চিন্তা চেতনা বিশ্বাসের মধ্যে এটি এবাদতের মধ্যে এটি মোয়ামালাত লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোর মধ্যে এবং আখলাকের মধ্যে চরিত্রের মধ্যে নবী সাল্লা ইসলামের সুন্নত প্রযোজ্য এই সুন্নতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিছু মোহাদ্দেসিন এবং ফকিদের মধ্যে সুন্নতের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে মানে মোহাদ্দিস যারা যারা হাদিসের ক্ষেত্রে গবেষক হাদিসের পণ্ডিত মোহাদ্দেসিনদের মতে সুন্নত বললে সব কিছুকে বোঝানো হয় মহাদ্দেসিনেরা সুন্নার সংজ্ঞা দিচ্ছেন এইভাবে যে আজ সুন্না হিয়া কুল্লমা সদারা আন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মিন গাইরিল কোরআনিল করিম কোরআনে করিম সারা নবী সাল্লা ইসলাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবগুলার নাম সুন্না এটা মহাদ্দেসিনদের ভাষায় মানে কোরআন সারা যতগুলো হাদিস আছে এই সবগুলো হাদিসের নাম হইল সুন্না এর ভিতরে মিন কাউলিন আউ ফেলিন আউ তাকরিরিন নবী সাল্লা ইসলামের কথাও সুন্না কাজও সুন্না অনুমোদনও সুন্না আউ সিরাতিন নবী সাল্লা ইসলামের সিরাত জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে এটাও সুন্না আউ খালকিন আউ সামা ইলিন আউ আখবারিন পূর্বেকার যুগের নবীদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে পূর্বেকার যুগের অনেক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে নবী সাল্লা ইসলামের সামায়েল শারীরিক গঠন বর্ণনা করা হয়েছে এগুলো সুন্না আউ সিফাতিন খালকাইয়া আউ খুলুকাইয়া নবী সাল্লা ইসলামের চারিত্রিক যত বর্ণনা এসেছে এই সবগুলাকে একত্রে মহাদ্দেসিনদের ভাষায় বলা হয় সুন্না কিন্তু ফকিদের ক্ষেত্রে সুন্নাটা একটু ভিন্নতর ফকিদের মতে সুন্না হইল যে যেটা পরজনা ওয়াজীবনা এটার নাম সুন্না 
মানে ফকিরা শরীয়তের হুকুম আহকামকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করছেন যে প্রথমে ফরজে আইন তারপরে ফরজে কেফায়া তারপরে ওয়াজিব তারপরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা তারপরে সুন্নতে জায়দা তারপরে মুস্তাহাব তারপরে মুস্তাহাসান এইভাবে পোকাহাই কেরাম একটা শ্রেণী বিভাগ করেছেন এবাদতগুলোর তো তাদের মতে যেটা পরজনা ওয়াজিবনা এটা হইল সুন্না এটা হলো ফকিদের দৃষ্টিতে ফোকাহাই কেরামের দৃষ্টিতে এই সংজ্ঞা আর আকিদার দৃষ্টিতে সন্না হইল যেটা বেদাত না বেদাতের বিপরীত যে আকিদা অর্থাৎ নবী সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরামের যে আকিদা এটার নাম হইল সন্না আর এই আকিদার বহির্ভূত যত আকিদা এগুলার নাম বেদা আচ্ছা সন্নত কি শুধু নবী সাল্লাহ ইসলামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি এর ভিতরে অন্যদের কাজও সন্নতের আওতাভুক্ত নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সুন্নতকে সাহাবাই কেরামের সাহাবাই কেরামের সাথেও সুন্নত শব্দটা ব্যবহার করেছেন কারণ সাহাবাই কেরাম রদওয়ান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইন নবী সাল্লামের সরাসরি স্টুডেন্ট সরাসরি ছাত্র তো নবী সাল্লাম কোন কাজটা কিভাবে করেছেন অথবা করতে বলেছেন অথবা অনুমোদন দিয়েছেন এটা সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে সাহাবাই কেরাম রেদওয়ান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইনের মাধ্যমে এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন আলাইকুম বিসুন্নতি ওসুন্নাতিল খোলাফা এর রাশেদিন আল মাহদিন যে তোমাদের কাছে আমি রেখে যাচ্ছি আমার সুন্নত এবং আমার খোলাফায় রাশেদিন হেদায় প্রাপ্ত খোলাফায় রাশেদিনের সুন্নত এই জন্য সুন্নতটা মানে সাহাবাই কেরামের আমালগুলো সুন্নতের আওতাভুক্ত কারণ সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লাহ ইসলামের অনুমোদন ছাড়া নবী সাল্লাহ ইসলাম থেকে না দেখে বা নবী সাল্লামের অনুমোদন না পেয়ে নির্দেশ না পেয়ে কোনো আমল কোনো এবাদত করেন নাই কারণ তাদের আদালতের প্রতি আমরা তাদের ন্যায় পরায়ণতার প্রতি আমরা বিশ্বাসী এটা আমাদের আকিদার একটা অংশ যে সমস্ত সাহাবাই কেরাম ছিলেন ন্যায় পরায়ণ তারা কখনো মিথ্যা বলেন নাই কোনো মিথ্যা কাজ করেন নাই তারা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এই জন্য সাহাবাই কেরামের আমালগুলো সুন্নতের আওতাভুক্ত আচ্ছা এবার আসি আমরা যে নবী সাল্লামের সুন্না এবং সাহাবাই কেরাম তাদের আমাল সহ তাহলে কত বছর নবী সাল্লাহ ইসলামের নবুয়াত ছিল তেইশ বছর আজ খোলাপায় রাশে দিনের সময়কাল ছিল তিরিশ বছর তাহলে তিরিশ প্লাস তেইশ এই তেপ্পান্ন বছরে ইসলামের যতগুলো এবাদত যতগুলো আকিদা যতগুলো মোয়ামালাত যতগুলো আখলাক ছিল এগুলোই সুন্নত হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত অবহিত হবে এর বাহিরে গেলেই তখন সেটা আর সুন্নতের আওতাভুক্ত হবে না সেটা হয় জায়েজের আওতাভুক্ত হবে যদি দলিল থাকে আর দলিল বিহীন হইলে সেটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে এটা হলো সুন্নত এবার আমরা আসি বেদাত বেদাত কাকে বলে বেদাত কি জিনিস বেদাত হলো আল বেদাত তোতলাকো আলা কুল্লিমা উহদিসা ফিদ্দিন মিম্মা লা আসলাহ ফিসার বেদাত হলো তোতলাকো আলা কুল্লিমা উহদিসা ফিদ্দিন দিনের ভিতরে যে জিনিসগুলো নতুন সৃষ্টি হয় নতুন তৈরি হয় নতুন বানানো হয় তাহলে বেদাত হইতে হইলে প্রথম শর্ত হইল এটা নতুন এটা হলো প্রথম বিষয় এটা নতুন হইতে হবে কারণ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন একদিন এরবাজ ইবনে সারিয়া রাজি আল্লাহ রহান থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিস নবী সাল্লাহ ইসলাম একদিন ওয়াজ করলেন ওয়াজানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মাওয়াজান বালি আতান নবী সাল্লাহ ইসলাম একদিন এমন চমৎকার বালাঘাতপূর্ণ ওয়াজ করলেন দারাপাত মিনহাল ইউন ওয়াজিলাত মিনহাল কুলুব নবী সাল্লাহ ইসলামের এই ওয়াজ শুনে আমাদের চোখ থেকে জর্জর করে পানি পড়তেছিল আমাদের অন্তরগুলো নরম হয়ে গেল তখন এক সাহাবি বলে উঠলেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কা আন্নাহা মাওয়াজাতুম মোয়াদ্দে 
মনে হচ্ছে আজকে যে আপনি আলোচনাটা করলেন বয়ানটা দিলেন এটা আপনার জীবনের শেষ ও আজ শেষ বয়ান ফাউসেনা ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আপনি কিছু ওসিয়ত করেন তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন উসিকুম বিতাকওয়াল্লাহ আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি আল্লাহর ভয়ের তাকওয়ার ওসিয়ত করছি ওয়াসসামি ওয়াত তাআতে ওয়া ইন তাআম্মারা আলাইকুম আব্দুল যদি একজন গোলামও তোমাদের আমির নির্বাচিত হয় তোমরা ওই আমিরের কথা শুনবে ওই আমিরের আনুগত্য করবে ফা ইন্নাহু মাই ইয়াশ মিনকুম বাদি ফাসায়ারা ইখতিলাফান কাসীরা আমার পরে তোমরা যারা পৃথিবীতে থাকবে তারা অনেক ইখতিলাফ দেখতে পাবে সে ইখতিলাফের যুগ যখন আসবে ফা আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতুল খুলাফায়ের রাশিদিন আল মাহদিজিন তখন তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায় রাশেদিনের সুন্নতকে তোমরা নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিবে আব্দু আলাইহা বিন নওয়াজ যে মারির দাঁত দিয়ে শক্ত করে তোমরা আমার সুন্নতগুলোকে ধরে রাখবে ও ইয়া কুমা মহদাসাত লুমোর আর খবরদার সাবধান নতুন কোন জিনিস নতুন কোন এবাদত নতুন কোন আমল বানানোর থেকে সতর্ক থাকবে কারণ ফাইন্যা কুল্লা মহদা সাতেন বেদা কারণ নতুন যা কিছু বানানো হবে সবগুলাই বেদাত ওয়া কুল্লু বেদাতেন দলাল যত বেদাত বানানো হবে এর এই সকল বেদাত গুমরাহি ওয়া কুল্লু দলাল তিন পিন্নার সকল গুমরাহি জাহান নামে নিয়ে যাবে তাহলে এই হাদিসে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বেদাতের জন্য শর্ত দিয়েছেন এটা নতুন হইতে হবে এটা পুরাতন না তাহলে নতুন পুরাতন আমরা বুঝব কিভাবে কারণ আজকে যেটা হবে এটা তো কালকে পুরাতন হয়ে যাবে তাহলে গতকাল যেটা ছিল এটা আজকে পুরাতন আজকে যেটা হবে এটা নতুন তাহলে তো নতুন এবাদত একটাও নাই সব তো পুরাতন হয়ে গেছে কারণ এগুলো বানাইছে যে এক বছর দুই বছর দশ বছর পঞ্চাশ বছর একশো বছর হয়ে গেছে তাহলে তো এগুলো সব পুরাতন তাহলে তো আর বেদাতে নাই কারণ নতুন তো নাই এগুলো তো সব পুরাতন তাহলে নতুন আর পুরাতনের সীমা কতটুকু ওই ওই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সীমা না বলে দিছেন যে তোমাদের জন্য সুন্না হইল আমি নবীর সুন্না এবং খোলাফায় রাশেদিনের সুন্না তাহলে নবী সাল্লাহ ইসলামের নবুয়ত তেইশ বছর খোলাফায় রাশেদিনের সময় মেয়াদকাল তিরিশ বছর এই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে যতগুলো এবাদত যতগুলো আকিদা যতগুলো মামালাত যতগুলো আখলাক ছিল এইগুলো হইল পুরাতন এই তেপ্পান্ন বছর পরে যা আবিষ্কার হয়েছে যা বানানো হয়েছে এগুলো সব নতুন মানে নতুন পুরাতনের সীমানা হইল এই জায়গায় যে তেপ্পান্ন বছরের মধ্যে যেগুলো ছিল এগুলো সব পুরাতন এগুলো মহদাসাত না তেপ্পান্ন বছরের পরে যত এবাদত যত আকিদা যত মামালাত যত আখলাক নতুন করে বানানো হয়েছে সেগুলোর নাম বেদাত তাহলে এখানে আমরা নতুন আর পুরাতনের সীমানা পেয়ে গেলাম বেদাতের ক্ষেত্রে প্রথম মনে রাখতে হবে যে এটা হইতে হবে নতুন ওই তেপ্পান্ন বছরের মধ্যে থাকলে ওইটা কোনোদিন বেদাত হবে না এই জন্য ওই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে যতগুলো চালু ছিল যত আমল যত এবাদত এগুলোকে কে আমত পর্যন্ত কেউ বেদাত বলতে পারবে না এটা পুরাতন আর এর পরে যেগুলো নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে সেগুলো বেদাত বেদাতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয় হলো ফির দিন বেদাতটা হবে দিনের ভিতরে দিনের জন্য না মানে এই জায়গায় সবচেয়ে বেশি আমাদের দেশে ভুল করে এই জায়গাটায় সেটা হলো বেদাত হবে ফির দিন দিনের ভিতরে দিনের জন্য বেদাত হয় না মানে যেগুলো দিনের এবাদতের উপকরণ এগুলোর সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু এবাদতের ভিতরে দিনের ভিতরে বাড়ানো কমানো এটার সাথে সুন্নতার বেদাতের সম্পর্ক যেমন নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে অনেক কিছু ছিল না পরবর্তীতে হয়েছে নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে কোরআনে কারিমের জের জবর পেশ নক্তা এগুলো ছিল না এগুলো কিন্তু পরবর্তীতে দেওয়া হয়েছে তারপরে নবী সাল্লামের যুগে 
বুখারী মুসলিম তিরমিজি সকল হাদিসের কিতাব ছিল না এগুলো কিন্তু পরে 53 বছরের পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে মসজিদগুলো ছিল কাঁচা পেন আসছে এসি আসছে টাইলস আসছে তাহলে এগুলা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে ছিল না এই যে মাইকে আমরা কথা বলতেছি এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে 53 বছরে ছিল না তারপরে আমরা বিমানে করে হজে যাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে বিমানে করে হজে যাওয়া ছিল না তারপরে এরকম অসংখ্য জিনিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাহলে কি এগুলা বেদাত না কারণ হলো বুঝতে হবে এগুলার সাথে সুন্নাত এবং বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই কারণ এগুলা হলো দ্বীনের জন্য এগুলা হলো ইবাদতের জন্য ইবাদতের উপকরণ কিন্তু এগুলা ইবাদতের ভিতরে না এজন্য দ্বীনের জন্য ইবাদতের জন্য যা বানানো হবে যা ব্যবহার করা হবে এগুলার সাথে কোনো বেদাত আর সুন্নাতের সম্পর্ক নাই দিনের ভিতরে হইলে যেমন মসজিদ উন্নত হইছে এজন্য কেউ যদি জুমার নামাজকে দুই রাকাতের জায়গা চার রাকাত পড়ে তখন ওইটা বেদাত হবে যে ওইটা বাড়াই ফেলছে কিন্তু মসজিদ সুন্দর করার জন্য মসজিদ উন্নত করার জন্য যদি অত্যাধুনিক বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে এটার সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই বিমানে করে হজে যাই একসময় দেখা যাবে আরো উন্নত মানের হবে আরো উন্নত মানের বাহনে করেও মানুষ ইনশাআল্লাহ কোনো সময় হজে যাবে কিন্তু তাওয়াফ এখন মানুষ যেভাবে করে বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেভাবে করছে সে তাওয়াফের ক্ষেত্রে বাড়ানো কমানোর অধিকার কারো নাই ওখানে বাড়াইলে কমাইলে ওটা বেদাত হবে কিন্তু বিমানে গেল না কিসে গেল এটার সাথে বেদাতের সুন্নতের কোনো সম্পর্ক নাই এজন্য বেদাতের দ্বিতীয় বিষয় হলো সংজ্ঞার মধ্যে ফিদ দ্বীন এটা দ্বীনের ভিতরে হয় এটা দ্বীনের বাইরে দ্বীনের জন্য কোনো বেদাত হয় না মানে এটা বলা যাবে না যে এটা তো 53 বছরে ছিল না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছিল না সাহাবায়ে کرامের যুগে ছিল না তাহলে তো এটা বেদাত এটার সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই তিন নম্বর মিম্মা লা আসলালাহু ফিস শারাই বেদাতের কোনো দলিল থাকবে না সংজ্ঞা থাকবে না মানে এটার কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই এটার কোনো দলিল নেই যেটা দলিল আছে সেটা দলিল যদি সহি হয় তাহলে এটা সুন্নাত হবে আর যদি কোনো কারণে দলিলে একটু সন্দেহ থাকে দয়ীব থাকে বা অন্য কোনো সমস্যা হয় তবু এটা জায়েজ হতে পারে কিন্তু এটা বেদাত হবে না কিন্তু যেটা বেদাত হবে এটার কোন ধরনের দলিলই থাকবে না বেদাতের কোনো দলিল নেই এজন্য যখন কোন ব্যক্তি বলবে যে ভাই এটা বেদাত তখন তাকে বলা যাবে না যে এটা যে বেদাত কোন হাদিসে পাইছো কোন কিতাবে পাইছো দলিল দেখাও কারণ বেদাতের কোনো দলিল থাকবে না এটা তো হাদিসেই নাই কিতাবেই নাই থাকলে তো আর এটা বেদাত হতো না এটা সুন্নাত হয়ে যেত এইজন্য বেদাতের কোনো দলিল থাকবে না আরেকটি বিষয় এখানে জানার দরকার যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা করেছেন সেটা সুন্নাত যেটা করেন নাই ওটা সুন্নাত না বেদাত এরকম না বিষয়টা এটা আবার বুঝতে হবে কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কাজ আছে যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান দেন নাই আযান দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন তাহলে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান দেন নাই তাহলে আযান দেওয়া তো তাহলে সুন্নাত হবে না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম অনেক কাজ করেন না যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লি হন নাই তিনি ইমাম ছিলেন তাহলে তো মুসল্লি হওয়া বেদাত যদি এরকম হয় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইলে সুন্নাত না কইলে বেদাত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম অনেক কাজ করেন নাই কিন্তু সাহাবায়ে کرام করেছেন এজন্য সুন্নাত বেদাতের ক্ষেত্রে শর্ত হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন অথবা নির্দেশ দিয়েছেন অথবা অনুমোদন দিয়েছেন অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে শরীয়ত হিসাবে আওতাভুক্ত করেছেন শরীয়ত হিসাবে নির্দেশনা দিয়েছেন এরকম বিষয় যতগুলো আছে এগুলো সব সুন্নাত এর বাইরে যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই অথবা করার নির্দেশ দেন নাই অথবা করার অনুমোদন দেন নাই অথবা এই বিষয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাও নাই 
মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাজটা এভাবে করেছেন কিন্তু এটার বিপরীত করা যাবে না এরকম কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন নাই এরকম অসংখ্য জিনিস আছে তখন বলা যাবে না যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো এটা নিষেধ করেন নাই তাহলে আমি করতে পারি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেন নাই এর ব্যতিক্রমটা ওটা বেদাত যেমন একটা হাদিসে আছে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুজনে একসাথে হজ করতে গেছেন আল্লাহর ঘর তওয়াব করতেছেন তওয়াব করতে গিয়ে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাইতুল্লাহর চারটি কোণ স্পর্শ করতেছিলেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তাকে বাধা দিলেন বলল যে না আপনি আল্লাহর ঘরে চারটি কোণ স্পর্শ করতে পারবেন না কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা রোগ নেই আমেনি এটাকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম স্পর্শ করেছেন এটাকে চুম্বনও দেন নাই ইশারাও করেন নাই সরাসরি হাত দিয়ে শুধু স্পর্শ করেছেন আর হাজরে আসওয়াদকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম চুম্বন করেছেন এর বাহিরে বাকি যেটা যে দুইটা কোন আছে একটা রোকনে ইরাকি একটা রোকনে স্বামী এই দুইটা কোনকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম চুম্বনও দেন নাই স্পর্শ করেন নাই তো মহাবিয়ার আদিল্লাহ তালু বললেন আচ্ছা নবী সাল্লাহ সাল্লাম করেন নাই ঠিক আছে কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লাম কি নিষেধ করেছেন যে এই দুইটা কোন স্পর্শ করা যাবে না নিষেধ তো নাই তাহলে আমি করলে অসুবিধা কি তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালু বললেন সুরা আল আহজাবের একুশ নম্বর আয়াতটা তালাবাদ করে শোনাই দেন লাকাদ কান আলা কুমফি রসুল হাসানা আল্লাহ রসুলের মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে উসুয়াই হাসানা অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যতটুকু করেছেন এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটাই উসুয়াই হাসানা এতটুকুই শূন্য ওই দুই কোন স্পর্শ করেন নাই সুতরাং ওইটা স্পর্শ না করাটাই শূন্য স্পর্শ করাটাই বেদাত এখানে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তাল্লাহ হুমায় স্পষ্ট করে দিলেন যে কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত অর্থাৎ নবী সাল্লাম এইভাবে আবাদারটা করেছেন কিন্তু এর ব্যতিক্রম কিছু বলেন নাই যে খবরদার এর ব্যতিক্রম এটাই এমনি করিও না এইভাবে করিও না এগুলো বলেন নাই কিন্তু ব্যতিক্রম করলেই এটা নবী সাল্লামের নিষেধাজ্ঞা থাকা জরুরি না নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও এটা বেদাতে রূপান্তর হবে নবী সাল্লামের পদ্ধতি শরিয়ার অনুমোদনের বাহিরে গেলেই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রাথমিকভাবে যে কোনটা সুন্নত আর কোনটা বেদাত সুন্নতের সংজ্ঞা এবং বেদাতের সংজ্ঞা এবার আসি আমরা সুন্নতের গুরুত্ব এবং বেদাতের অপকারিতা সুন্নত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের জন্য আর এবাদত কবলের শর্ত হল দুইটা দুইটি এমন গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আছে এই দুটি শর্তের একটি শর্ত যদি অনুপস্থিত থাকে কোনো এবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না এর একটি হলো আল এখলাস আর একটি হলো মোতাবাত সুন্না যদি আমলটি এবাদতটি এখলাসের সাথে না হয় এবং নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী না হয় সুন্নতের অনুকরণে এবাদতটা না হয় তাহলে এই এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করেন না তাহলে কোনো এবাদতে কবুল হবে না যদি সুন্নত অনুযায়ী করা না হয় এবাদত কবুলের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সুন্নতের আত্মা বা সুন্নতের অনুসরণ আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আহসান আমল করার জন্য সুন্দর আমল করার জন্য আল্লাহ দি খলা কাল মাউতাল হায়াতা এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন আকসারু আমালা বলেন নাই যে তোমাদেরকে বেশি বেশি আমল করার জন্য বানাইছি এই কথা বলেন নাই আল্লাহ সুবান বলছেন তোমাদেরকে সুন্দর আমল করার জন্য বানাইছি তা আমল সুন্দর হয় কিভাবে যেই আমলের ভিতরে এক লাস থাকে যেই আমলের ভিতরে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নত থাকবে সেই আমলটা হবে আহসান আমল সুন্দর আমল তাহলে সুন্দর আমল হইতে হইলে সুন্নত লাগবে কোরআনে কারিমে যত জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের কথা বলছেন জান্নাতের জন্য দুটি শর্ত আরোপ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা হলো ইবান আর একটা হলো আমলে সালেহ কোরআনে কারিমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা যত জায়গায় তালাবাদ করবো আমরা দেখব আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইন্নাল্লাদিন আ মানু 
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جادر إيمان سير عمل الصالح أسير تادر كي أبني جنات رشو شنب الدين تاول إيمان رشات الله باك عرقت شرط وارب قرسن عملوا الصالحات عمل الصالح شدو عمل بلنن ز عمل كله جنات با وزبه ايكو تا الله باك بلنن بلشن عمل صالح شرط تا ديسن اكرا شبد زوك قرسن ز عمل صالح تا عمل تا صالح هاي كي بابه عمل تا صالح هاي جخون اوئي عمل تار بطاري اخلاص تاك بي ابن اوئي عمل تا نوبي صلى الله عليه وسلم ايه سنة تير اونو قرانه هاي تاخون اي عمل تا هاي عمل صالح تا هولي كونو بكتي جنات جت هولي عمل صالح لاغ بي عمل صالح نا هولي كونو بكتير پاكه پرشابابيك بابي جنات جاوا شمبك پار حبنات سنت بحين تا هولي عمل صالح هولي سنت لاغ بي اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت انشارن کرا کے اللہ رب العالمین سب سے بیشی محبت کریں ایمان اللہ پاک شرط ہوئی دیئے سنجا اللہ کے بھالو بشتے ہوئے لے اللہ رب بھالو بشا پائیتے ہوئے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت اتباع کتے ہو بے سورہ آل عمران ریکترش نمبر آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ بل سن قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی رسول اپنی بلون جو دی تمرا اللہ کے محبت کرو تاہولی امار اتباع کرو امار سنت انشرن کرو یحبیب کم اللہ سنت انشرن کرو لے اللہ رب العالمین تو مادر کے محبت کر بین بالو باش بین سبحان اللہ و یغفر لکم زنوبکم اللہ رب العالمین تو مادر گناہ گلو ماب کرے دی بین سبحان اللہ تاہولی سنت اتباع کرو لے اللہ رب العالمین تا در کے بالو باش بین اللہ رب العالمین تا در گناہ گلو ماب کرے دی بین سبحان اللہ کنو بکتی جو دی سنو تیر اتبا کرے شے مولو تو اللہ رئی حکم پالن کرے سنو تیر اتبا رمد دے اللہ رشم تشتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنو کتھا اللہ رنو مدن سارا اوحی سارا دینر بپارے بولن نہیں اللہ پاک سورہ نظم تین ایمان چند نمبر آئیت بولے دیئے سن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ نِوْحَا جا دینر بپارے آمان نبی کنو کسو خیال خوشی مطا اچھا مطا بولن نئی جیتے بولے سن شیطا اللہ پاک کتے کے وہی سی لو وہی رالو کے بولے سن چھا ایر پارے آمرا دیکھی بیدات کو لے خوتی کر دیکھ گلو بیدات ایر پوری نتی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولن من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہو فہو ردن کنو بکتی جو دی اما دیر دین ارمد دے جو دی امن کسو نتون عبشکر کرے نتون توری کرے نتون بابے کرے ما لیس منہو جیٹا آمی کوری نئی امر صحابی را کرے نئی فہو ردن ایٹا فتخت ہو بے ایٹا باطل ہو بے ارکتی حدیث نو بسر اسلام بلچن من عملا عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن کنو بکتی جو دی امن کنو عمل کرے جے عمل تا لیس علیہ امرنا اے عمل تا قرار بپرے اما دیر پکھو تے کے کنو ندشنا نائن اے رکم عمل کرے فہو ردن شے عمل تا باطل ہوئے زبے شے عمل تا پتک خط ہوئے زبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلن عمل قلیل فی سنت خیر من عمل کثیر فی بدح کنو بکتی جو دی سنت و نزائی علف و عمل کرے ایٹا بدات ار آلو کے انیک عمل کرا چاہیتے بیشی کلن کر سنتی عمل علف و کرا بداتی عمل انیک کرا چاہیتے کلن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کنی خطبہ دیتن تو کنی تقوار چکتے آیات تلاوات کتن آر اکتا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب شمع بولتن اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها جه شمست کا جو کرو میرے مدد شب چه نکرشت کاز خراب کاز ہو لو نتون کنو کسو بانانو فإن کل محدثت بدعا کارو نتون کنو کسو بانانو ایتا ہو لو بدعا 
ওয়াকুল্লা বেদাতিন দালালা প্রত্যেক বেদাত নতুন বানানো জিনিসগুলো গুমরাহি আর ওয়াকুল্লু দালালাতিন ফিন্নার এবং এই নতুন বানানো জিনিসগুলা মানুষকে বেদাতগুলো জাহান্নামে নিয়ে যায় তাহলে বোঝা যায় বেদাত হলো গুমরাহি এবং গুমরাহিটা দালালাটা মানুষকে আস্তে আস্তে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় তাহলে বেদাতের ক্ষতি করতে কঠিন যিনি বেদাত করেন জেনে বুঝে বেদাত করেন তিনি নবী সাল্লামের নবুবৎকালীন যে আল্লাহর দিন পরিপূর্ণ হয়েছে এটাতে বিশ্বাস বিশ্বাস করে না মানে বেদাত করার অর্থই হল যে তিনি ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে নবী সাল্লামের থাকা অবস্থায় এটা বিশ্বাস করতে পারে নাই আল্লাহ পাক সৌরা আল মায়েদার তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন যে আল ইউমা আকমল তোলা কুম দিন আকুম পরবর্তীতে নতুন কিছু বানানোর অর্থ হইল যে ইসলাম ওই সময় পরিপূর্ণ হয় নাই তারপরেও আরো নতুন বানানো দরকার ছিল তাহলে ইসলামের পরিপূর্ণতার প্রতি অস্বীকার করা হয় বেদাত করার দ্বারা আবার যিনি বেদাত করেন বেদাতের দ্বারা নবী সাল্লামের নবুয়ত নবুয়তের আমানত যথাযথ আদায় করেছেন এটাতে বিশ্বাস হয় না অর্থাৎ বেদাত করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নবী সাল্লাম তার নবুয়তের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করছেন নাউজুবিল্লাহ কারণ যে নবী সাল্লাম যদি তার দায়িত্ব তার আমানত পরিপূর্ণ পৌঁছাই দেন তাহলে নবী সাল্লামের পরে আর কেউ কোনো এবাদত কোনো আমল কোনো কিছু বানাইতে পারে না কারণ নবী সাল্লাম মানুষকে আল্লাহর নির্দেশে সব শিখাই দিছেন তাহলে এরপর আর কিছু বাকি থাকে নাই নবী সাল্লামের হাউজে কাউসার পাবে না যারা বেদাত করবে বারো জন সাহাবি থেকে অনেকগুলো হাদিসে অনেকগুলো গ্রন্থে এই হাদিসটা এসেছে বারো জন সাহাবি প্রসিদ্ধ সাহাবি বর্ণনা করেছেন কেয়ামতর ময়দানে কিছু মানুষ নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাউজে কাউসারের দিকে আসতে থাকবে তখন ফেরস তারা তাদেরকে বাধা দিবে যেতে দিবে না নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলবেন হাওলা ইম্মতি হাওলা ইম্মতি এরা তো আমার উম্মত এরা তো আর আমার উম্মত এদেরকে বাধা দিচ্ছ কেন এদেরকে আসতে দাও তখন ফেরস তারা বলবেন ইন্না কালা তাদরি মা আহদাসু বা আপনি জানেন না ভালো করে যে এরা আপনার পরে পৃথিবীতে কি কি নতুন জিনিস বানিয়েছিল মানে এরা দিনের ভিতরে ইসলামের ভিতরে অনেক ভালো মনে করে করে নতুন নতুন জিনিস নতুন নতুন আকিদা নতুন নতুন এবাদত নতুন নতুন আমল এরা তৈরি করেছিল তখন নবী সাল্লাম বলেন আমি ঈসা আলহি সাল্লামের মতো তখন বলতে থাকব যে বা কুন্তু আলাইহিম শাহিদ আম্মা ধুম তুফি হিম আমি বলতে থাকবো যে আমি যতদিন পৃথিবীতে ছিলাম ততদিন আমি তাদের কর্মকাণ্ড দেখেছি আর আমি আমার যখন মৃত্যু হয়ে গেছে তখন আর কি হয়েছে আমি আর সে ব্যাপারে জানি না তখন আল্লাহ ছিলেন কুন্তা আন্তার রাকিব আলাইহিম আল্লাহ ছিলেন এটার পর্যবেক্ষক আল্লাহ দেখছেন আমি দেখিনি তাহলে এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে বেদাতের দ্বারা নবী সাল্লাহ ইসলামের হাউজে কাউসার পাওয়া যাবে না এরকম অসংখ্য হাদিস রয়েছে বেদাতের কুফল সম্পর্কে বেদাতের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে বেদাতের ব্যাপারে আরো সূক্ষ্ম দুই একটা জিনিস বোঝা দরকার সেটা হলো একই এবাদত একই আমল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেখানে করেছেন সেখানে করা সুন্নত যেখানে করেন নাই সেখানে না করা সুন্নত সুন্নতটা দুই ধরনের মানে কোন জায়গায় করা সুন্নত কোন জায়গায় না করা সুন্নত একই আমল দুই জায়গায় দুই রকম হইতে পারে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আজান এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আজানটা সুন্নত কিন্তু ঈদের নামাজে জানাজার নামাজে আজান দিলে সেটা বেদাত সেখানে আজান না দেওয়া সুন্নত কেউ যদি সেখানে আজান দে যদি মনে করে আজান কি খারাপ জিনিস আজান তো ভালো জিনিস তাহলে আমরা ঈদের নামাজেও আজান দিই জানা যায় আজান দিই আজান কিন্তু খারাপ জিনিস না আজান ভালো জিনিস কথাগুলো ভালো এবাদতটা ভালো সবে ভালো এখন কেউ যদি ঈদের নামাজে আজান দেয় তাহলে সেটা সুন্নত হবে না সেটা হবে 
বেদা তাহলে একই জিনিস আজান একই আমল একই ইবাদত এক জায়গায় সুন্নাত আর এক জায়গায় বেদা তাহলে নিজেদের ইচ্ছা মতো একই ভালো জিনিস সব জায়গায় সম্পৃক্ত করা যাবে না নবী সাল্লাল্লাহু যেখানে করেছেন বা করার অনুমোদন দিয়েছেন নির্দেশ দিয়েছেন শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন সেখানে করা সুন্নাত যেখানে করেন নাই সেখানে না করা সুন্নাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করতে হলে ছয়টা জিনিসের ইত্তেবা করতে হয় মানে প্রত্যেকটা ইবাদতের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে ছয়টা দিক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করতে হয় এক নম্বর দিক হলো সবব সববের দিক থেকে ইত্তেবা করতে হয় সবব মানে কারণ কারণের দিক থেকে ইত্তেবা করতে হয় যেমন কেউ যদি বলে যে ভাই জোহরের নামাজ ফরজ নামাজ চার রাকাত আসরের চার রাকাত এশার চার রাকাত ফজর দুই রাকাত কেন মাগরিব তিন রাকাত কেন এগুলো তো চার রাকাত করে হতে পারত না এখন এগুলো তিন রাকাত কেন কারণ কি বা ফজর দুই রাকাত কারণ কি আবার রাকাত কোনো সময় বেশি কোনো সময় কম এরকম আছে না পাঁচ রক্ত সালাত কিন্তু সমান না কোনোটাতে বেশি কোনোটাতে কম তাহলে এটার কারণ কি তাহলে এটার কারণ কি করলে তখন জবাব কি হবে জি কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে এটার কারণ কি যে কোনো বাক্তে বেশি কোনো বাক্তে কম এরকম কেন পাঁচ বাক্ত সমান সমান হবে এটাই তো স্বাভাবিক নিয়ম এত কম বেশি হবে কেন কারণ হইল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে দেখাই দিছেন যেভাবে নির্দেশ দিছেন এটাই কারণ এর বাহিরে এখানে বাড়ানো কমানোর আর কোনো কারণ কারণ একটাই যে নবী সাল্লাম করছেন এইভাবে নবী সাল্লাম এবার দেখাছেন এটাই কারণ এই জন্য প্রত্যেকটা এবাদতে কারণে কারণে মিল থাকতে হবে কারণের বাইরে গেলে সেটা বেদাত হবে যতক্ষণ কারণ নবী সাল্লামকে কারণ হিসাবে ধরা হবে ততক্ষণ এটা সুন্নত থাকবে এখন কেউ যদি মনে করে না ঠিক আছে নবী সাল্লাম পাঁচ রক্ত সলাতের নিয়ম করছেন ফরজ করছেন আসলে এটা ঠিক হয় নাই আরো বেশি দরকার কোন ব্যক্তি ছয় রক্ত নামাজ বানায় নিল যে ফরজ নামাজ পাঁচ রক্ত করছে এটা বেজোট হয়ে গেছে ছয় রক্ত করে নি আর এক তো বাড়ায়নি নামাজ তো খারাপ কিছু না আমি ডেলি আর এক ওয়াক্ত নিজে নিজে ফরজ করে নিলাম তাহলে এই যে বাড়াইলাম বাড়ানোর কারণ কি আমি এক ওয়াক্ত বাড়াইলাম এটার কারণ কি না এটা বাড়ানোর কারণ হলো আমি নিজে বাড়ানোটাকে প্রয়োজন মনে করতেছি দরকার মনে করতেছি এটা আমার কারণে বাড়াইছি নবী সাল্লাম ছাড়া আর কারো কারণে যদি কোনো এবাদত বাড়ে সেটা বেদাত হয় নবী সাল্লামের কারণে যদি হয় সেটা হয় শূন্য এখানে খেয়াল রাখবেন কারণে কারণে মিল থাকতে হবে স্বভাব এটা হলো স্বভাব দুই নম্বর জিন্স জিন্সে জিন্সে মিল থাকতে হবে জিন্স মানে প্রকরণ মানে একই জাতীয় একই ধরনের যেমন আল্লাহ পাক বলছেন কোরবানের ক্ষেত্রে বাহিমাতুল আন আম যে কোরবানি করতে হবে যেগুলো গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু বাহিমাতুল আন আম তাহলে ওঁট তারপরে বাকার গাদাম নবী সাল্লাম তিনটা প্রাণীকে কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন একটা হলো ইবিল একটা হলো গানাম একটা হলো বাকার ইবিল মানে ওঁট বাকার মানে গরু মহিষ মহিষটা বাকারের অন্তর্ভুক্ত এটা গরুরেই একটা প্রকার মহিষটা এটা আলাদা কিছু না তারপরে ছাগল ছাগলের মধ্যে বেড়া দুম্বা যা আছে এগুলো সব গানাম এক জাতীয় আচ্ছা এগুলো চতুষ পর্যন্ত এবং গৃহপালিত গোড়াও কিন্তু মানুষ পালে গৃহপালিত চতুষ পর্যন্ত এখন আমরা যদি বলি যে গোড়া দিয়ে কোরবানি করব এবং গোড়া কিন্তু অনেক পক্ষীদের মতো হালাল অনেকের মতে গোড়া হালালও আছে কারো কারো মতে গোড়া হারাম কারো কারো মতে হালালও আছে এখন যারা ধরুন হালাল মনে করে তারা মনে করলো যে যে গোড়া দিয়ে কোরবানি দিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে কেন যাবে না একই জিন্সের গরু যেই জিন্সের গোড়ো একই জিন্সের কিন্তু নবী সাল্লাম যেই যেই জিন্সের কোরবানির অনুমোদন দিয়েছেন সেগুলো সন্ন্যাত একই জিন্সের হইলেও যেগুলোর অনুমোদন দেন নাই সেগুলো বেদাত সেগুলো সুন্নতের বাহিরে তার কার মানে জিন্সের দিক থেকে মিল থাকতে হবে তিন নম্বর কদরের দিক থেকে মিল থাকতে হবে কদর কদর মানে পরিমাণ পরিমাণে পরিমাণে মিল থাকতে হবে 
পরিমাণের দিক থেকে যদি মিল না হয় তাহলে সেটা সুন্নত হবে না পরিমাণ কেমন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেই পরিমাণ ইবাদত করেছেন সেখানে সেই পরিমাণ হতে হবে পরিমাণ থেকে বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না যেমন যে জুমার নামাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত এখানে তিন রাকাত করা যাবে না বা চার রাকাত করা যাবে না পরিমাণে কোন জায়গায় বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে পরিমাণ পরিমাণে বাড়াইলেই সেটা বেদাত হয়ে যাবে পরিমাণে কমাইলেই বেদাত হয়ে যাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেই পরিমাণ ইবাদত করেছেন সেখানে সেই পরিমাণ ইবাদত করতে হবে এরপরে মাকানে মাকানে মিল থাকতে হবে স্থানে স্থানে মিল থাকতে হবে যেমন আরাফার ময়দান আরাফার ময়দানটাকে নবী সাল্লাম হজরের জন্য নির্দিষ্ট করছেন মুজদালিফা মিনা যে যে জায়গাগুলোকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই জায়গাগুলোর বাহিরে যদি এর থেকে বেশি সংখ্যক লোক একত্রিত হয় তাও সেটা হজের আওতাভুক্ত মানে এগুলো জায়গার সাথে সম্পৃক্ত নবী সাল্লাম ওই স্থানের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন আবার কিছু কিছু সময়ের সাথে সম্পৃক্ত এই সময়ের বাহিরে গেলে আর সুন্ন থাকে না বেদাত হয়ে যায় যেমন আর আপাতর ময়দান তো সারা বছরেই থাকে ময়দান এটা খালি পড়ে আছে বছরে একটা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময় নয় জিলহস সূর্য পশ্চিম আকাশে ডলে পড়লে তখন থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত এই সময়টাই হলো আরাপার ময়দানের ফজিলত বাকি তিনশো তেপ্পান্ন দিন এখন পড়ে আছে আমরা যদি কই যে না ওই সময় এত মানুষের ভিড় থাকে যাতে কষ্ট হয় এখন ফিরি ফিরি আছে আমরা যাই সারাদিন বসে থাকি আরাপাতার ময়দান কোনো ফজিলত হবে এখন বাংলাদেশে এখানে বসে থাকা যে কথা আরাপাতার ময়দানে বসে থাকাও একই কথা কোনো ফজিলত নাই কারণ কি এটা সময়ের সাথে জামানের সাথে সম্পৃক্ত তো এই জন্য নবী সাল্লামের সন্নতের এত্যাবা করতে হইলে এই বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে এরকম সর্বক্ষেত্রে এত্যাবার ক্ষেত্রে মিল থাকতে হবে মিল যদি না থাকে তাহলে সেটা বেদাত হয়ে যায় আর মিল থাকলে সেটা সুন্নত থাকে সুন্নতার বেদাতের মাঝখানে আর একটা জিনিস আছে সেটা হলো খেলাফে সুন্নত সেটা হইল খেলাফে সুন্নত মানে যেমন দেখবেন এবাদতটাকে বলা হয় তাওয়াক কুফিয়া এবাদতের শর্ত হইল এবাদত হবে তাওয়াক কুফিয়া তাওয়াক কুফিয়া মানে তিন রাস্তা চার রাস্তার যে মোড এই মোডটাকে তাওয়াক কুফ বলা হয় তাওয়াক কুফ আরবিতে বলা হয় এটাকে তাওয়াক কুফ যে এখানে মোড আছে এখানে তিনটা লাইট থাকে একটা লাল একটা একটা হলুদ একটা সবুজ এই সবুজটা হলো সুন্নত লালটা হলো বেদাত দুইটার মাঝখানে আর একটা আছে সেটা হইল হলুদটা হলুদটা হইল খেলাফ এ সুন্নত মানে কোনো ব্যক্তি সুন্নতের আত্মাবা করতে চায় সুন্নতের অনুসরণের ব্যাপারে খুব আগ্রহী সে সুন্নতেই খুঁজে সবসময় কিন্তু ভুলবশত কোনো কারণে সুন্নতের বাইরে করে ফেলছে কিন্তু সে জানে না আসলে যে এটা সুন্নতের বাইরে বলে করে ফেলছে কিন্তু তার ইচ্ছা সুন্নতের বাহিরে করার তার কোনো ইচ্ছা নাই তার ইচ্ছা পরিপূর্ণ সুন্নত অনুযায়ী করবে কিন্তু পরিপূর্ণ সুন্নতটা সে জানতে পারে নাই অথবা কোনো কারণে ভুল করে ফেলছে তখন এটা তাকে সাথে সাথে বলা যাবে না যে এটা সে বেদাত করছে তখন সে হলুদ বাতিতে চলে গেছে তখন এটা খেলা হবে সুন্নত এখন তাকে জানাই দেওয়া হলো যে ভাই তুমি যে কাজটা করছো এটা সুন্নতের খেলা হবে এটা সুন্নত নাই ভাবে এই জন্য সবসময় খেয়াল রাখবো আমরা যে কাউকে একটু সুন্নতের বিপরীত দেখলে সাথে সাথে এটা বেদাত বলে ফেলবেন না যে মিয়া এটা বেদাত করছো তোমার কাজ এটা বেদাত এইভাবে বলবো না বলবে যে ভাই আপনার কাজটা সুন্নতের খেলাপ হয়েছে যখন আপনি বেদাত করবেন তখন তার রাগ বাড়ি যায় কি মিয়া আমি বেদাতই নাকি বেদাত করছি দেখবেন যে শত শত বেদাত করে তাকেও আপনি বেদাতে করলে খুব রাগ করবে এই জন্য কাউকে বেদাতে বলবেন না বলবেন যে ভাই আপনার এই কাজটা সুন্নতের খেলাপ হয়েছে সুন্নতের বিপরীত কথা কিন্তু একটা বেদাতে হয়েছে কিন্তু আপনি সরাসরি বললেন না এইভাবে বললেন যে এটা সুন্নত অনুযায়ী হয় নাই সুন্নতের খেলাপ হয়েছে এখন সে জানল যে আসলে এটা এইভাবে সুন্নত না এইভাবে সুন্নত তারপরেও যদি সে বলে যে না আমি যেভাবে করছি আমার বাপ দাদারা যেমনে করছে সবাই যেমনে করছে আমি এইভাবে করব তখন এটা আর খেলাফে সুন্নত না এটা বেদাত হয়ে গেছে কারণ সে সুন্নতের বিপরীত সুন্নতের বাহিরে এটার উপরে সে এস্তাকামত থাকবে তখন এটা আর খেলাফে সুন্নত নাই এটা হয়ে গেছে বেদাত তাহলে আমরা বুঝলাম যে সুন্নত আর বেদাতে সুন্নতের ফায়দা সুন্নতের উপকারিতা এবং বেদাতের অপকারিতা এবার আসি আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আমরা শেষ করব আলোচনা এরপর আমরা প্রশ্নোত্তর যাব ইনশাল্লাহ তো সুন্নতের বেদাতের কয়েকটা আমরা উদাহরণ দিই প্রথমে বলছি 
যে সুন্নত আর বেদাত এটা শুধুমাত্র ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না এটা আকীদার মধ্যে সুন্নত আর বেদাত আছে তারপরে ইবাদতের মধ্যে সুন্নত আর বেদাত আছে তারপরে মুআমালাতের মধ্যে লেনদেনের মধ্যে সুন্নত আর বেদাত আছে তারপর আখলাকের মধ্যে চরিত্রের মধ্যে নৈতিকতার মধ্যে সুন্নত আর বেদাত আছে তাহলে প্রথমে আসি আমরা আকীদার ক্ষেত্রে সুন্নত আর বেদাত আমরা যে আকীদা বিশ্বাস করি আমরা সেই আকীদার নাম কি আহালু সুন্না ওয়াল জামাহ এটার যদি বিপরীতটা করেন কি হবে আহালু সুন্না ওয়াল জামাতের বিপরীত আহালুল বেদা ওয়াল ফেরকা আহালুল বেদা ওয়াল ফেরকা আর এটার বিপরীতটা আহালু সুন্না ওয়াল জামা তাহলে এখানে দেখেন এই যে আহালু সুন্না হলো সুন্না পন্থী যারা সুন্নার অনুসারী যারা এখানে আকীদাকে বোঝানোর জন্য সুন্না ব্যবহার করা হয়েছে এখানে সুন্না মানে আকীদা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহের ছেলে তার নাম হলো ইমাম আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ তিনিও বাপের মতো অনেক বড় মহাদ্দেশ বড় ফকির বড় মুস্তাহিদ আলেম ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহের ছেলে অনেক বিশাল বিশাল কিতাব তিনি লিখে গেছেন তার মধ্যে তার একটা কিতাব আছে কিতাব সুন্না একটা কিতাব নাম হলো কিতাব সুন্না সুন্না এই সুন্না মানে আকিদা কিতাবটা আকিদার কিতাব কিন্তু নাম রাখা হয়েছে সুন্না মানে পূর্বেকার সালাফে সালে হই নেরা আপনার আকিদাকে সুন্না বলত আকিদা বোঝানোর জন্য সুন্না পরিভাষাটা ব্যবহার করত এই জন্য তারা সবসময় দাবি করত যে আহালো সুন্না তো এখানে এই আহালো সুন্না ওয়াল জামা আহালো সুন্না মানে নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম যে আকিদায় বিশ্বাস করতেন ওয়াল জামা মানে জামাতে সাহাবাই কেরাম সাহাবাই কেরামের জামাত যে আকিদায় বিশ্বাস করতেন এই জন্য জামাত আনা হয়েছে শুধু আহলু সুন্না বলা হয় নাই আহলু সুন্না ওয়াল জামাত জামাত মানে জামাতে সাহাবা এখানে নবী সাল্লাম যে হাদিসে বলছেন যে আমার উম্মতে এতটা ভাগে বিভক্ত হবে তোর মধ্যে কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লা তাহেদা সব ফেরকা জাহান নামে যাবে একটা ফেরকা একটা অংশ জান্নাতে যাবে তারা কারা নবী সাল্লাম পরিচয়টা দিচ্ছেন কি মা আনা আলাইহে ওয়া সাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই আকিদার উপরে যেই বিশ্বাসের উপরে আসি এটার উপরে যারা থাকবে এরা না যাত পাবে তাহলে এখানে নবী সাল্লাম শুধু তার নিজের কথা বলেন নাই বলছেন মা আনা আলাইহে ওয়া আসাবি আমি এবং আবার সাহাবিরা এই জন্য আকিদার ক্ষেত্রে আনা হয়েছে আহালু সুন্না ওয়াল জামাত জামাতে সাহাবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এখানে আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে জামাত আনা হয়েছে একজন সাহাবি আনা হয়নি অনেকগুলো বিষয় আছে দেখবেন যে একজন সাহাবি দ্বিমত পোষণ করছে একমত হয় নাই কিন্তু একজন একটা গ্রহণ করা হয় নাই জামাতে সাহাবি সাহাবাই কেরামের জামাত যেটাকে অস্বীকার করছে সেটাকে আমরা গ্রহণ করছি যেমন ওসমান রাদি আল্লাহ তালানের যুগে যখন কোরআন সংকলন হচ্ছিল তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালানু এত বড় একজন সাহাবি যিনি একজন কোরআনের বড় আলেম বড় মোফাসির তিনি বলছেন যে সুরা আল ফালাক সুরা আল নাস এই দুইটা কোরআনের সুরা না এই দুইটা কোরআনে কারিমের সুরা না তিনি এটা অস্বীকার করছেন বলছেন যে না এই দুইটা কোরআনের সুরা না এই দুইটা নবী সাল্লা সাল্লামকে জাদু করা হয়েছিল জিব্রিল আল ইসলাম এই দুইটা দোয়া হিসাবে শিখাই দিচ্ছেন জাদু প্রতিহত করার জন্য এই এই দুইটা কোরআনের অংশ না এবং আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ নামাজের মধ্যে এই দুইটা সুরা তালাবাদ করতেন না তিনি এই দুইটাকে কোরআনের অংশ মনে করতেন না আচ্ছা এখন ওসমান আদি ত্রাণের যুগে কোরআন সংকলন হচ্ছে এখন কি কোরআন এই দুইটা সুরা আছে কি নাই তাহলে তার কথা ধরা হয় নাই কেন তার কথা নেওয়া হইল না একজন একজনে অনেক কিছু বলতেই পারে আর মত থাকতেই পারে কিন্তু একজন একটা গ্রহণযোগ্য না যখন জামাতে সাহাবাস অধিকাংশ সাহাবা বা সকল সাহাবিরা যদি বলতো যে না এই দুইটা কোরআনের অংশ না তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হইতো 
এজন্য জামাত আনা হয়েছে আমাদের দেশে এটার মাঝে মাঝে সমস্যা হয় যেমন দেখবেন এই যে যখন পনেরোই শাহবান আসে আমাদের দেশে তখন একজন তাবের দলিল দেওয়া হয় একজন তাবের দলিল পেশ করা হয় যে আপনার এই আল্লাহ পাক বলছে ইন্না আনজাল্লাহ হুফি লাইলাত মোবারকা তো লাইলাত মোবারকা বলতে কোন রাত এখানে সকল সাহাবি সকল তাবেই সবাই বলছেন যে লাইলাত মোবারকা মানে লাইলাতুল কদর একজন একজন বলছেন যে যে এখানে লাইলাত মোবারকা মানে লাইলাত নাসফে মিন শাহবান শাহবানের মধ্যবর্তী রাত এখন দেখেন ওই একজন একটা নিয়ে আমাদের দেশে মহাব্যস্ত সবাই হ্যাঁ এটা দলিল পাওয়া গেছে একজনে বলছে একজনে বললে একজন তাবে বা একজন সাহাবি বললে সেটা গ্রহণযোগ্য না কারণ আমরা বিশ্বাস করি আহাল সুন্না ওয়াল জামা জামাতে সাহাবা রাখি দেয় বিশ্বাস করি এই জন্য অনেক মাসালা আছে একটা দুটা না যে সাহাবাই ক্রামের মধ্যে একজন এটার দ্বিমত পোষণ করছেন দুইজন দ্বিমত পোষণ করছেন দশজন দ্বিমত পোষণ করছেন এটা তারা জামাতে সাহাবা এটা গ্রহণ করেন নাই তাহলে আকিদার ক্ষেত্রে আমরা আহালু সুন্না ওয়াল জামা যেই আকিদাগুলো নবী সাল্লামের যুগে সাহাবাই ক্রামের যুগে বিদ্যমান ছিল এগুলা হলো আহালু সুন্না ওয়াল জামাতের আকিদা যেগুলো এর পরে নতুন নতুন আকিদা আবিষ্কার হয়েছে এগুলো আহালুল বেদা ওয়াল ফেরকার আকিদা যেমন মোতাজিলাদের আকিদা মোতাজিলারা অনেক নতুন নতুন আকিদার আবিষ্কার করছে মোতাজিলা আর একটা সম্প্রদায় মানে তারা নতুন নতুন আকিদা তৈরি করছে মোতাজিলারা মোতাজিলাদের অনেক ইতিহাস আছে আকিদার বইগুলো পড়লে দেখবেন যে ওখানে মোতাজিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ইতিহাস তারা নতুন নতুন আকিদা বানাইছে তারা বলে যে যে কবিরা গুণা করলে কেউ কাপের হয়ে যাবে আমরা আলু সুন্নাম জামাতের আকিদা হলো কবিরা গুণা করলে কেউ কাপের হয় না সে গুণাগার হয় আল্লাহর কাছে তবা করলে আল্লাহ ভাগ মাফ করে দেন খারেজিরা বললো যে না এই মোতাজিলারা বললো যে কবিরা গুণা করলে সে কাপের আর সে স্থায়ী জাহান নামে যাইব জাহান নামে একবার ঢুকলে আর বাহির হবে না কিন্তু আলু সুন্নাম জামাতের আকিদা হলো কেউ কবিরা গুণা করলে সে যদি তাওবা ছাড়াও মারা যায় তা আল্লাহ পাক তাকে শাস্তি দিবেন এটার জন্য কবিরা গুণাটার জন্য কিন্তু শাস্তি ভোগের পরে আল্লাহ সুবাহ তার ইমানের কারণে তাকে জান্নাত দিবেন কিন্তু মোতাজিলারা বলে যে না এই লোক কবিরা গুণা করছে এই লোকের ইমানে চলে গেছে আর ইমানে নাই সে আর জান্নাত পাবে না সে একবার জাহান নামে ঢুকবে আর কোনোদিন বাহির হবে না তাহলে এই যে মোতাজিলাদের আকিদাটা এটা বেদাতি আকিদা এটা ওই সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লাম এই বিশ্বাস পোষণ করেন নাই এটা নতুন বানাইছে তারা তারপর শিয়ারা নতুন নতুন অনেক আকিদা বানাইছে তারা তিনজন খলিফাকে তারা লানত করে নাহজুবিল্লাহ তারা আলী রাজি আল্লাহ তালামকে একমাত্র খলিফা মনে করে তারা দশজন ইমাম বানাইছে এদেরকে মাসুম মনে করে নিষ্পাপ মনে করে এই জন্য তারা এদেরকে আলহিসাল্লাম বলে তারা নবীদের ক্ষেত্রে যেমন আমরা আলহিসাল্লাম ব্যবহার করি এরা বলে আলী আলহিসাল্লাম ফাতেমা আলাইহিসাল্লাম হাসান আলাইহিসাল্লাম হুসাইন আলাইহিসাল্লাম রাদি আল্লাহ তালু বলে না তারপরে এরা আলী রাদি তালুকে বলে কাররাম আল্লাহ ওয়াজা কিন্তু আর বাকি অন্যান্য সাহাবিদেরকে কাররাম আল্লাহ ওয়াজা বলে না এভাবে সাহাবাই কেরামের ব্যাপারে তারা নতুন নতুন আকিদা আবিষ্কার করছে তারপর আহলে বাহিতের ব্যাপারে নতুন নতুন আকিদা অসংখ্য নতুন আকিদা খারেজিরা আবিষ্কার করছে শিয়ারা আবিষ্কার করছে মোতাজিলারা করছে জাবরিয়ারা করছে কাদরিয়ারা করছে অসংখ্য বাতিল ফেরকা এরকম নতুন নতুন বেদাতি আকিদা করছে তন্মধ্যে একটা আকিদা আহমদ এবং আহাদ এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হইল মিমের পর্দা মানে একটা হলো আহাদ আর একটা হইল আহমাদ নবী সাল্লামের নাম হলো আহমাদ আল্লাহর নাম হইল আহাদ তো দেখেন আহাদ আর আহমদ কিন্তু এক জিনিস খালি একটা মিমের পর্দা একটা মিম বেশ কম আছে মিমের পর্দা তুলে দিলে আল্লাহ আর আল্লাহ রসুল এক হয়ে যায় না আজবিল্লাহ সের কি আকিদা এই আকিদা আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামের আকারে রূপে পৃথিবীতে প্রকাশ পাইছে এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে আপনার বাংলাদেশে এটা সের কি আকিদা 
এটা বেদাতে আকীদা এই আকীদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে کرام পোষণ করেন নাই বিশ্বাস পোষণ করেন এটা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা না তারপর আপনারা অনেকে বিশ্বাস করে যে বান্দা ইবাদত করতে করতে আল্লাহর জিকির করতে করতে একসময় আল্লাহর জন্য ফানা হয়ে যায় ফানা ফিল্লা হয়ে যায় তখন আল্লাহ মানুষের ভিতরে ঢুকে পড়ে মানুষ আল্লাহর ভিতরে ঢুকে পড়ে এজন্য আমাদের দেশে ওয়াজ শুনবেন যে ফেরাউন আল্লাহ দাবি করে কাফের হয়ে গেছে আর মনসুর হাল্লাজ আল্লাহ দাবি করে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ দাবি করলে নাস্তিক হয় মুরতাদ হয় আল্লাহর ওলি কেমনে হয় কিন্তু এই দেশে এই বিশ্বাসও পোষণ করে যে মনসুর হাল্লাজ আল্লাহ দাবি করে আনাল হক বলে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে তারপরে এই ওয়াজ অনেক বইতে লেখা আছে যে মনসুর হাল্লাজকে জেলখানা বন্দি করে রেখেছে একদিন দেখে মনসুর হাল্লাজও নাই জেলখানাও নাই তাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে তুমি কই গেছিলা তোমার জেলখানা কইছিল তুমি কোথায় ছিলা ক আমি আবার আল্লাহর বাড়িতে চলে গেছি আল্লাহ আমার বাড়িতে চলে আসছে মানে এই যে আল্লাহর ভিতরে ঢুকে যাওয়া এটাকে বলা হয় ওয়াহদাতুল উজুদ হুলুল যে পানি এবং চিনি দুটা একসাথে দিলে চিনির অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না পানির মধ্যে মিশে যায় যায় না এটার নাম হলো ওয়াহদাতুল উজুদ আরেকটা হলো মিশে কিন্তু কিছু অস্তিত্ব বাকি থাকে যেমন চা চা পাতা দিলে রং বাইরের পানির সাথে মিশে কিন্তু পাতার কিছু অস্তিত্ব থাকি যায় এটা হলো হুলুল এই দুই ধরনের বিভ্রান্ত বেদাতে আকিদা প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীতে যে একটা হলো আল্লাহ এবং বাহলুক চিনির মতো মিশে যায় এই আকিদার আবিষ্কারক হলো ইবনুল আরাবি আরেকটা হলো পুরা মিশে না ওই চা পাতার মতো অধিকাংশ মিশে যায় কিছু আলাদা থাকে এই জন্য আমরা চা পাতার অস্তিত্ব খুঁজে পাই না হয়তো পুরো খুঁজে পাইতাম না এটা হলো বাইজিদ বোস্তামি তারপরে আপনার এই মনসুর হাল্লাস এদের আকিদা আমরা বাইজিদ বোস্তামিরে আমাদের দেশে কিন্তু বিরাট আল্লাহর অলি মনে করে সুলতানুল আরেফিন মার খেদমত এক এক কাহিনী প্রচলিত আছে যে মার জন্য সারা রাত পানি নিয়ে দাঁড়া দিচ্ছে আর দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মা দোয়া করে দিচ্ছে একবার সুলতানুল আরেফিন হয়ে গেছে তার একটা প্রসিদ্ধ বই আছে ওই বইতে সেই সকল কুফরি আঁকে দেবে দাঁতে আঁকে তা লিখে গেছে সে বলছে যে আমি সারা জীবন আল্লাহকে খুঁজছি আল্লাহকে খুঁজে পাই না কোথাও শেষে দেখি তো আমি নিজেই আল্লাহ আল্লাহকে খুঁজতে খুঁজতে কোথাও পাই নাই শেষে দেখি আমি নিজেই আল্লাহ এইরকম কুফরি আকিদা পোষণ করছে ওই লোককে কিন্তু আমরা আমাদের দেশে আল্লাহর অলি মনে করি রাবেয়া বসরি একটা পাগল মহিলা ছিল মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল ওই মহিলারা কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ আল্লাহর অলি মনে করে রাবেয়া বসরি নাম শৈল্য হয়েছে মনে করে যে বিশাল আল্লাহর অলি তাহলে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে আকিদার বেদাব আকিদার ক্ষেত্রে এই নতুন নতুন যে সকল বিশ্বাস তারপরে আপনার নবী সাল্লাম কেন্দ্রিক অসংখ্য আকিদার সেরেক আকিদার বেদাত চালু হয়েছে আপনার নবী সাল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর পর থেকে পাঁচশো ছয়শ হিজরি পর্যন্ত যত আকিদার কিতাব লেখা হয়েছে কোনো আকিদার কিতাবে এই আলোচনা খুঁজতে আপনি পাবেন না যে নবী সাল্লাম কিসের তৈরি এটা নবী সাল্লামের মৃত্যুর পর থেকে ধরেন পাঁচশো ছয়শ হিজরি পর্যন্ত এর মাঝখানে যত আকিদার কিতাব আছে একটা কিতাব আপনি খুঁজে পাবেন না যে নবী সাল্লাম কিসের তৈরি এটার কোনো আলোচনায় নেই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আকিদার কিতাব লিখছেন আল ফেকুল আকবর এটা এখনো পৃথিবীতে আছে বাংলা অনুবাদ হয়েছে এই বইতে খুঁজে দেখেন নবী সাল্লাম কিসের তৈরি এটার আলোচনা নাই কারণ কি কারণ হলো নবী সাল্লাম কিসের তৈরি এটা তো কোনো আকিদার বিষয় না আর আল্লাহ পাক নবী সাল্লামকে পরিচয় করাই দিয়েছেন তিনি বাসার তিনি মানুষ আল্লাহ পাক মানুষের মধ্য থেকে নবী পাঠাইছেন বারবার আল্লাহ বলছেন যে তিনি ফেরেস্তাও না তিনি জিনও না তিনি মানুষ তো মানুষ কিসের তৈরি এটা তো সবাই জানে এখানে তো প্রশ্নই আসার কথা না এই জন্য একটা জালহাদিসও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কোনো দিন একজন সাহাবি যায় জিজ্ঞাসা করছে দেয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আপনাকে আল্লাহ কি দি বানাইছে একজন সাহাবি জীবনে কোনো দিন নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে ইয়ার সাল্লাম আপনাকে আল্লাহ কি দিয়ে বানাইছেন বা আলাদা বৈশিষ্ট্য কিছু দেখলে তো সাবাইকাম জিজ্ঞাসা করতেন আমাদের শরীরটা এরকম রক্ত বাহির হয় আপনার শরীর কাটলে দেখে নূর বাহির হয় তাহলে সাবাইকাম প্রশ্ন করতেন না যে আপনি কিসের তৈরি ওহদের যুদ্ধে নবী সাল্লামের কি বাইরেছে রক্ত বাইরেছে 
নূর বাইর হয় নাই সাহাবা کرام যদি দেখতেন যে নূর বাইর হইতেছে শরীর কাটছে তাহলে তো জিজ্ঞাসা করতেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে আল্লাহ কি দিয়ে বানাইছেন অথবা সাহাবা کرام জীবনে চিন্তা করতে পারে নাই যে এক সময় মুসলিমেরা বিশ্বাস করবে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নূরের তৈরি তাহলে তারা কিছু জাল হাদিস বানায় দিত তারা কিন্তু অনেক গবেষণা করে করে জাল হাদিস বানাইছে যে মুসলিমেরা 100 বছর পরে কি কি বিষয় চিন্তা করতে পারে 200 বছর পরে কি করতে পারে 300 বছর পরে কি করতে পারে 1000 বছর পরে কি করতে পারে এগুলো চিন্তা করে করে জাল হাদিস বানাইছে তো তারা যদি এটা মাথায় আসতো যে এক সময় মুসলিমেরা বিশ্বাস করবে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাহলে তারা এই এই সংক্রান্ত কিছু জাল হাদিস বানায় দিত কিন্তু তারাও এটা চিন্তা করতে পারে না এখন 500 600 হিজরি চলে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে এখন কেউ কেউ আসে বলতেছে আমরো মাটি তৈরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাটি তৈরিতে হয় তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কমে গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বাড়াইতে হবে মান সম্মান বাড়াইতে হবে তো কেমনে বাড়াইবা তখন বলল যে নবী সাল্লাল্লাহু না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই নূরের তৈরি বলে নবী সাল্লাল্লাহু কমায় দিয়েছে কারণ নূরের তৈরি ফেরেশতারা নূরের তৈরি আমরা মাটির তৈরি ফেরেশতারা মানুষকে সাজদা করছে তাহলে ফেরেশতাদের সাথে মানুষের মর্যাদা বেশি কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু নিজের মন গড়া ইচ্ছা মতো বাড়াইতে যায় মর্যাদা আর কমায় দিছে আচ্ছা এবার কিছুদিন পরে কয় আছে শোনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু সব হাজির নাজির আল্লাহ যেমন সব জায়গায় হাজির নাজির মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সব জায়গায় হাজির নাজির কেমনে কই দেখো আল্লাহর লিখতে পাঁচটা অক্ষর মুহাম্মদ লিখতেও পাঁচটা অক্ষর আল্লাহর মধ্যে কোনো নুকতা নাই মুহাম্মদ লিখতেও কোনো নুকতা নাই আল্লাহ লিখতে যেমন মাসখানে একটা তাসদিদ লাগে মুহাম্মদ লিখতেও একটা তাসদিদ লাগে তাহলে আল্লাহ আর মুহাম্মদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আল্লাহ যদি সব জায়গায় হাজির নিয়ে থাকতে পারে তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি থাকবে না কেন এবার এটার জন্য দলিল বানাইছে ওই যে কবরের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি দেখানো হবে তো কয় দেখো পৃথিবীর যে কোন জায়গায় কবরস্থানে দেখানো হচ্ছে রাত দিন মানুষকে দাপন করলে দেখানো হচ্ছে তুমি কি এই লোকটাকে চিনো তো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু বাংলাদেশও আছে ইন্ডিয়াও আছে পাকিস্তানও আছে সৌদি আরবও আছে সব জায়গা তাই তো পুরো জমিন ব্যাপি নবী সাল্লাল্লাহু এইভাবে মানে কিছু বিভ্রান্ত আকীদা যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী সাল্লাল্লাহু জানেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাজির নাজির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কেন্দ্রিক এরকম অসংখ্য বেদাতি আকীদা বিভ্রান্তিমূলক আকীদা তারপরে প্রসার হলো এইজন্য দেখেন আমাদের দেশে যে মিলাদ পড়তে দাঁড়ায় যায় দেখছেন না যে দরুদ পড়তেছে পড়তেছে মিলাদ পড়তেছে হঠাৎ দাঁড়ায় গেছে কি ব্যাপার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এসে গেছে আচ্ছা আরো রাখে কোন কোন জায়গায় চেয়ার আরো রাখে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসতে বসতে দিয়েছে একজন একদিন ঘোষণা দিচ্ছেন যে আমাদের হুজুরের জানা যায় স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এসে হাজির হয়ে গেছে বুঝছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এখন আমি বলি যে তাহলে এরা কত বড় বেয়াদব যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানা যায় সেটা জানা যা পড়াই বকে যেই জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাজির সেই জানাদার ইমামতি করবে কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো ইমামতি করবে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ইমামতি করতে দেয় না না দি নিজেরা ইমামতি করছে আবার গর্ব করে কয় এরা দেখছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নাকি জানাজা আসছে তো দেখলে তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জানাজা পড়াইতে দিলা না ইমামতি করতে দিলা না কিছু নাস্তা করাইলা না मेहमानদারি কইলা না তো তুমি কি দেখলা একদিন আমাদের এই সরকার বাড়ি মসজিদে এক মুসল্লি আছে তো ওই মুসল্লি এসে আমাকে বলতেছে কয় হুজুর কালকে তো নদদা বাজারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি দেখছে আর কি দেখছেন ক সাথে আবু বকরকেও দেখছি সব সিনে আবু বকর আলিয়া দেখছে তা আমি কেউ আহা কি কাজ করলেন তো এই আপনি জানেন না যে এখানে আমরা আছি নবী সাল্লামকে দেখছেন একটু নিয়ে আসতেন আমরা একটু নাস্তা করাইতাম আমরা একটু দেখা করতাম নবী সাল্লামকে দেখলে তো আমরা সাহাবি হয়ে যেতাম এত বড় সৌভাগ্য আপনি ইয়া করে দিলেন যে নিয়ে আসেন কয় না আমি ধরতেছিলাম কিন্তু না আমি যাওয়ার আগে দেখি নবী সাল্লাম মানে গায়ে বই গেছেন আর নাই আর ধরতে পারে নেই এই যে মানে বিভ্রান্তিমূলক আকিদা এই আকিদাগুলোর নাম হলো বেদাতি আকিদা এগুলো সুন্না পরিপন্থী আকিদা এগুলো শিরকি আকিদা কুফরি আকিদা এই জন্য আকিদার ক্ষেত্রে খুব কঠিন থাকতে হবে যে আমার আকিদা হইতে হবে আহলো সুন্না ওয়াল জামাতের আকিদা আচ্ছা এবার আসি এবাদত 
এবাদতের ক্ষেত্রেও নবী সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে করেছেন সাহাবাই ক্রাম যেভাবে করেছেন এর থেকে কোনো এবাদত বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না সুন্নতের উপরে কায়েম থাকতে হবে বেশি এবাদত দরকার নাই এবাদত কম হবে কিন্তু যেটা হবে সেটা সুন্নত অনুযায়ী হবে তাহলে আমার অজু করব অজুটা হইতে হবে সুন্নত অনুযায়ী কিন্তু দেখা যায় আমরা আমাদের দেশে অনেক নতুন নতুন বাড়াইছি বেদাত আমরা প্রথম অজু শুরু করতে গেলে কি করি অজুর নিয়ত করি অজুর নিয়ত পারেন আচ্ছাজিম <laughs> শুরু করবে ভালো মনে করে তারপরে আপনার অজুর মধ্যে কয় হাত দেওয়ার সময় এই দোয়া মুখ দেওয়ার সময় এই দোয়া মাথা মাছের এই দোয়া এরকম দেখবেন কিছু বইতে লেখা আছে এগুলা সব বেদাতে দোয়া অজুর মধ্যে ভিতরে এরকম কোন নির্দিষ্ট দোয়া নাই তারপর সলাতের মধ্যে সলাতের ভিতরে দেখেন যায় নামাজ পাক করার দোয়া আছে বাংলাদেশে ইন্নি ওয়াজাহাতু দিয়ে ইন্নি ওয়াজাহাতুটা হাদিসের মধ্যে আসছে নবী সাল্লাহ ইসলাম এটাকে সানা হিসাবে পড়ছেন তাকবিরে তাহারিমার পরে সেখানে ওয়াজাহাতু ওয়াজিয়া লিল্লাদি ফাতার সামাওয়াতে ওয়ালার দাহানি ফাওয়ামা আনা মিনাল মুশিকিন এভাবে এটাকে দোয়া ওয়াল ইস্তেফতা হিসাবে পড়ছেন কিন্তু এটাকে ওই যায় নামাজ পাক করার জন্য পড়েন নাই তারপরে নামাই তো আনুসাল্লিয়ালিল্লাহ করি এখানে একজনের সাথে একজন এক হাত দূরে দূরে আলাদা আলাদা দাঁড়ানো এটাও সুন্না পরিপন্থী নবী সাল্লাম যতবার সলাত শুরু করতেন প্রতিবার বলতেন তোমাদের কাপ গুলোকে সমান করো বরাবর করো সমান করো মানে আবার লাগাই দাও না একদিন একজন বলতেছে ঠাট্টা করে কয় একজন হচ্ছে লম্বা একজন হচ্ছে ছোট কাঁধে কাঁধ লাগাবেন কেন আপনারা পায়ে পা লাগান কাঁধে কাঁধ লাগান না কেন কাঁধে কাঁধ লাগালে তো এইভাবে কাঁথু দেখতে হবে কারণ একজন লম্বা একজন আসতে লাগাবেন না এটা হলো সুন্নার সাথে বেয়াদবি হাদিসের সাথে বেয়াদবি করা একটা হাদিস আমি আমল করি না কিন্তু আমার বেয়াদবি করার এটার ব্যাপারে আমার এই অধিকার নাই কারণ আমি আমল করতে পারি না সেটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলামের একটা হাদিসের সাথে বেয়াদবি করা এটার কারণে আমার জাহান নাম হইতে পারে কারণ এটা নবী সাল্লামের হাদিসগুলো ওহি ওহি নিয়ে বেয়াদবি করা ওহি নিয়ে ঠাট্টা করা ওহি নিয়ে উপহাস করা ওহিকে অপছন্দ করা এগুলো ইমান বঙ্গের কারণ নবী সাল্লাহ ইসলামের একটা সুন্নতকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে অপছন্দ করলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করলে তার ইমান চলে যায় কিন্তু আমাদের ভিতরে অহংকার এত বেশি ঢুকছে মানে আমরা এগুলোকে পরোয়া করি না মনে করি যত বেয়া দেবি করি আমি এত বড় মুফতি আমার ইমান যায় নাকি কিন্তু মুফতিরও যে ইমান যায় এটা আমরা ভুলে গেছি তো নবী সাল্লাম প্রত্যেকবার বলতেন হাজো বাইনাল মানা ক্যাপ মানে কাঁধে কাঁধ লাগাইতে বলেন নাই কাঁধগুলোকে বরাবর করতে বলছেন সমান করতে বলছেন সমান্তরাল যে মানে একটা পিছনে একটা সামনে না এক বরাবর রাখতে বলছেন এটাকে বলছেন হাজু শব্দ কিন্তু দুই জায়গায় দুটা ব্যবহার করছেন পায়ের সাথে পা সেটা হলো এলজাকুল কাদম বিল কাদম এখানে শব্দ হলো এলজাক এলজাক মানে মিলিত করা লাগানো কদমের সাথে কদম আর কাদের সাথে কাঁধকে এলজাক বলা হয় না বলছে হাজু হাজু মানে বরাবর করা এক বরাবর থাকা জি তারপরে বলা হয়েছে সদ্দুল খালাল মাঝখানের ফাঁকা জায়গাগুলো বন্ধ রাখো নবী সাল্লাম বলছেন আমি সামনে যেমন দেখি সলাতের মধ্যে পিছনেও দেখি 
এটার আবার অনেকে বানাইছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় সামনেও দেখে পিছনেও দেখে তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব গায়েব জানে এটা শুধুমাত্র সালাতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন আমি যখন সালাতে দাঁড়াই তখন আমি সামনে যেমন দেখি পিছনেও দেখি আমি দেখতেছি যে শয়তান তোমাদের পাকা জায়গাগুলো দিয়ে ঢুকতেছে এবং এটাকে নিয়ে আমাদের দেশে কোন কোন আলেম ঠাট্টা করে কয় শয়তান বন্ধ করতেছ তুমি এইজন্য শয়তান বন্ধ করতে যায় পা পাক করছ তোমার নিচে দিয়ে তো শয়তান ঢুকে গেছে নাউজুবিল্লাহ মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস নিয়ে কত বড় জঘন্যতম বেয়াদবি এরাই আবার আমাদের দেশের কিন্তু বড় বড় মুফতি বড় বড় আলেম মানুষ মনে করে যে সম্মান করেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রোহ করা হয় আল্লাহ পাক সবাইকে বুঝাত তৌফিক দান করুন তা আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম সালাতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ পরিপন্থী যে কাজগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবার জামাত শুরু করার আগে এই কথাগুলো বলতেন استاو واتدلو اقيم صفوفكم وصد الخلل فاتم الصفل اول فلا اول ابن رفضه গেছেন যে মক্কা মদিনা দেখছেন না ইমাম সাহেবরা প্রতি ওয়াক্তে ইকামতের পরে কিন্তু এই কথাগুলো বলেন এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ কিন্তু আমরা এখন এই সুন্নাহগুলো ভুলে গেছি আমরা ইমাম সাহেবরা এখন এত মানে এমন অবস্থায় গেছে যে নিজেরা কিছু বলি না সব মুয়াজ্জিনের কাঁধে দিয়ে দিছি মুয়াজ্জিন কয় সবাই দাঁড়ায় কাতা সোজা করেন মোবাইল বন্ধ করেন মুয়াজ্জিন অর্ডার দেয় এগুলো সুন্না হলো ইমাম ইমাম অর্ডার দিবেন একামতের পরে আচ্ছা তো এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা এবাদতের মধ্যে দেখা যাবে হয় কমাইছি না হয় বাড়াইছি জিকিরের মধ্যে কত রকমের জিকিরের আবিষ্কার বাংলাদেশের দেখছেন না কত রকমের জিকির আছে এখানে সুন্নত অনুযায়ী জিকির করতে হবে নবী সাল্লাম জিকির করছেন সাহাবাই কেরাম জিকির করছেন তারা যেভাবে জিকির করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত ওই পদ্ধতিতে জিকির করতে হবে জিকির সমস্ত ইবাদতেই জিকির আর লেসানি জিকির যেগুলো মৌখিক জিকির এগুলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কিছু জিকির আছে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে কিছু জিকির আছে সকাল সন্ধ্যায় কিছু জিকির আছে ঘুমানোর সময় কিছু জিকির আছে কোন কোন স্থানের সাথে নির্দিষ্ট মসজিদে ঢুকার সময় বের হওয়ার সময় ঘরে ঢুকার সময় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বাথরুমে ঢুকার সময় বাথরুমে থেকে বের হওয়ার সময় এরকম জায়গার সাথে নির্দিষ্ট কিছু আছে সময়ের সাথে নির্দিষ্ট এক একটা সময়ে এক একটা জিকির এইভাবে কিছু আছে সময় স্থান কোনো কিছুর সাথে নির্দিষ্ট না যখন যে যেই অবস্থায় যেখানে থাকবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর এই জিকিরগুলো করবে এগুলো হলো নবী সাল্লামের সন্ন্যার জিকির কিন্তু এগুলাকে কত কলা কৌশল বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই উপমহাদেশে বিভিন্ন তরিকার বিভিন্ন জিকির অথচ মুসলিমের জিকির হবে একটা তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জিকির এর বাহিরে জিকির বানানোর অধিকার জমিনে কারো নাই কোন সৃষ্টিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া মোজাদ্দে দিয়া সোহরাবাদ দিয়া এরকম কারো অধিকার নাই যে তিনি একটা এবাদত বানাবেন একটা জিকির বানাবেন তারপরে দরুদ নবী সাল্লাহ ইসলামের দরুদ দরুদটা সন্ন্যা একটা এবাদত কিন্তু দেখা যায় আমরা আমাদের দেশে দরুদের নামে আমরা কবিতা পাঠ করি মানুষ মনে করে দরুদ পড়তেছে আম জনতা মনে করে দরুদ আসলে সেগুলো দরুদ না সেগুলো কবিতা গান বিভিন্ন কবি লিখে গেছে ওই কবির কবিতা পড়ে এটাকে মানুষ মনে করে সাধারণ মানুষ মনে করে দরুদ পড়তেছে কিন্তু আসলে দরুদ না এই যে বালা কালো ওলা বেকা মা লিহি কাঁসা ফাদ যাবে এটা তো একটা কবিতা এটা কোনো এটা সাক্ষী তাদের কবিতা এটা দরুদ না এটা কোনো এবাদত না দরুদ আর কবিতার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে দরুদ হলে এবাদত কবিতা এবাদত না কবিতা যে কেউ বানাইতে পারে এবাদত সবাই বানাইতে পারে না দরুদ এমন একটা এবাদত যে স্বয়ং আল্লাহ সুবানতুল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ইয়া ইহাল্লা দিনা আমানু সল্লু আলাইহি ও সাল্লিম তাসলিমা হে ইমানদারগণ তোমরা সলাত পেশ করো আমার নবীর উপরে সালাম পেশ করো এটা আল্লাহর নির্দেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আর নবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেকটা এবাদত দেখাই দিয়ে গেছেন দরুদ কেমনে পড়তে হবে এটাও নবী সাল্লাহ সাল্লাম দেখাই দিয়েছেন শেখাই গেছেন এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবাদতের ক্ষেত্রে আমরা যাই এবাদত করি সেটা সুন্না অনুযায়ী সুন্নত অনুযায়ী করার চেষ্টা করব কোনো বেদাত করব না বেদাতে অনুযায়ী বেশি এবাদত দরকার নাই সুন্নত অনুযায়ী অল্প আমল অল্প এবাদত এটাই যথেষ্ট কারণ বেদাত অনুযায়ী অনেক করলাম কে আমাদের মাধ্যমে না থাকবে না কারণ এগুলো আল্লাহ পাক একটাও কবুল করবেন না আসে মোয়ামালাত লেনদেনের ক্ষেত্রেও সুন্নত এই সুন্নত আমরা বেশি অনুসরণ করি না লেনদেন মোয়ামালাতের সুন্নত লেনদেনের সুন্নত মোয়ামালাতের সুন্নত 
যে আমরা কারোর সাথে একটা ওয়াদা করলাম অমুক দিন টাকাটা দিয়ে দেব বাস আর খবর নাই এই জায়গায় সুন্নতের খবর নাই এমনি শুননি কিন্তু এমনি এই জায়গায় সুন্নতের খবর নাই আর টাকা নিছে আর টাকা দেওয়ার খবর নাই তারপরে একজন আমার কাছে একটা জিনিস কিনতে আসছে এখানে তাকে পরিপূর্ণ সুন্দরভাবে যথাযথভাবে ওজনে কম বেশি না করা যে পণ্য দেখাইছি সেই পণ্য দেওয়া এইগুলো হইল সুন্নত কিন্তু এই জায়গায় আমরা কি করি সুন্নত তোয়াক্কা করি না এই জায়গায় খেয়ানত করি আমরা এগুলো সব বেদা সুন্নার বাহিরে ঠিক একইভাবে আখলাক চারিত্রিক দিক থেকেও নবী সাল্লামের সুন্না নবী সাল্লাহ সাল্লাম যার সাথে দেখা হইতেন সালাম দিতেন প্রথমে এটা নবী সাল্লামের সুন্না কিন্তু আমরা এখন সালাম তো দিই না সালাম দিলেও কেউ জবাব দিই না জবাব দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি না তাহলে নবী সাল্লামের এই আখলাক সুন্না চারিত্রিক সুন্না নবী সাল্লাম মানুষের উপকার করতেন মানুষের প্রতি রহম করতেন মানুষকে ক্ষমা করতেন মানুষকে গালি দিতেন না মন্দ বলতেন না এই যে নবী সাল্লামের চারিত্রিক আখলাক যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জন্য সুন্না এই বৈশিষ্ট্যের বাহিরে যাওয়া এটাও বেদা নবী সাল্লামের আখলাকি বেদা চরিত্রের বেদা যে নবী সাল্লামের সুন্নতের দাবি করতেছি আহালু সুন্নত দাবি করতেছি কিন্তু আখলাকের ক্ষেত্রে কোনো সুন্নত নাই এই জন্য আহালু সুন্না যারা সুন্নতের অনুসারে যারা তারা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সুন্নার অনুসরণ করতে হবে এই যে আমরা কথা বলতেছি আলোচনা করতেছি এখানেও সুন্নতের ফলো করতে হবে এখানে দেখা যায় আমরা আলোচনাটা শুরু করব কি দিয়ে সুন্নত ফলো করতে হবে তারপরে আলোচনার মাঝখানে মাঝখানে আমরা যে বেদাতে জিকির করাই বেদাতে দরুদ পড়াই এখানেও সুন্নতের খেলাপ করা যাবে না তারপরে আমরা বলি যে সবাই সোবান আল্লাহ কন সবাই আলহামদুলিল্লাহ কন তার এইগুলো সুন্নতের খেলাপ এই জন্য এই ক্ষেত্রেও সুন্নতের ফলো করতে হবে বর্তমানে আমাদের দেশের ওয়াজ মাহফিলগুলো এখন তো আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ মাহফিলের সময় ওয়াজ মাহফিলগুলো ধোকা প্রতারণার এক জায়গা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা প্রথমে প্রতারণা শুরু হয় পোস্টারে লিখে দিয়ে যে বাদ আসর হইতে শুরু হবে আসরের পর থেকে মাহফিল শুরু আসলে আসার পরে শুরু হয় আসরের পরে কিছু হয় না পোস্টারে লেখা আছে সব জায়গায় লেখা আছে কি বাদ আসর হইতে আমি যত জায়গায় যাই ফলো করি পোস্টার দেখি লেখা আছে বাদ আসর হইতে তা আমি যাই যে কেসে করি যে ভাই আসর হইতে কে কে বয়ান করছে কয়জনে বয়ান করছে কন্যা সাহেক এখনো একজনও বয়ান করে না আসার পরে শুরু করব অথচ লেখে রেখছি কি বাদ আসর আমি ছাত্র জীবনে এরকম ধোকা খাইতাম মানে আমি পোস্টারে দেখতাম যে লেখা আছে মাহফিল বাদ আসর হইতে আমি আসর পরে যাই বসে থাকতাম যে মনে করতাম যে আসরের পরে যাই দেখি যে কোনো ওয়াজ মাহফিল নেই কিচ্ছু নেই মানে এসা পর্যন্ত কোনো খবর নাই এটা একটা দোকা প্রতারণা না আমি যদি ওয়াজ মাহফিল শুরু করি আসার পরে আমি লিখবো আসার পরে আচ্ছা এরপরে আলোচনার মধ্যে ওয়াজ মাহফিলে যে বক্তাদেরকে আলোচকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তাদের কোনো বিষয়বস্তু নির্ধারিত নেই যার মনে যেখান দিয়ে চাইতেছে সেখান থেকে কিচ্ছা কাহিনী গল্প গুজব হাসি তামাশা করতেছে তারপরে আপনার কে কখন আলোচনা করবে জনগণকে যদি আগে থেকে বলে দেওয়া হয় যে প্রত্যেকের পোস্টারের মধ্যে যে তার বিষয় এটা বা এই আয়াতের এই সুরা তাফসির করবে তার এই বিষয়ে আলোচনা করবে এতটা থেকে এতটা এতটা শুরু হবে তাহলে একজন মানুষ আর সময় নষ্ট হলো না উনি যদি ওই আলোচনাটা শুনতে চান তো উনি ওই সময় আসবেন প্রত্যেক মানুষেরও তো সময়ের একটা গুরুত্ব আছে তার খাওয়া দাওয়া আছে ঘুম আছে অন্যান্য রুটিন আছে কাজ আছে কোনো কিচ্ছু নাই এখানে মানুষকে প্রতারণা করা হচ্ছে নাম দেওয়া হয়েছে তাফসিরুল কোরআন মাহফিল কোরআনের কোনো তাফসিরের খবরে নাই নাম তাফসিরুল কোরআন মাহফিল ভিতরে কোনো আলোচনার মধ্যে কোনো তাফসির নেই মানুষের সাথে ধোকাবাজি প্রতারণা তারপরে আপনার বক্তাদের নামের সাথে যে সকল উপাধি ব্যবহার করা হচ্ছে মহা প্রতারণা বক্তার নামের আগে লিখে রেখেছে আল্লামা আল্লামা কি এত সহজ আল্লামা বাংলাদেশেই নেই আল্লামা পাইব কোথা থেকে আল্লামা হইতে হইলে মানে আলমের আপনার সুপার লেটিভ ডিগ্রি হলো আল্লামা তা আপনি বিশাল এলমের অধিকারী আল্লামা মানে তা আল্লামা বাংলাদেশে কই পাইব এখন বাংলাদেশে সবাই হই রেছে কি মহা প্রতারণা ধোকাবাজি নামের আগে আল্লামা লাগাই দিছে তারপরে আপনার ওই আরও বিভিন্ন ধরনের বিশ্বনন্দিত মুফাসের কোরআন অথচ কোরআনের একটা আয়াতের শুদ্ধ করে তেলাওয়াতে করতে জানে না তাপসির তো দূরের কথা তাপসির একটা পড়তে দিলে দুই লাইন পড়তে পারবে না আরবিতে 
কিন্তু বিশ্বনন্দিত মুফাসসিরে কোরআন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাংলাদেশী মুফাসসির কিন্তু একজনও নাই সবাই কিন্তু আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কোন জায়গায় সে কোন ভাষা ভাষী মানুষের সামনে তাফসীর করছে যে ইংরেজদের সামনে ইংরেজিতে যায় সে তাফসীর করছে বা ওই যে আরবদের সামনে আরবিতে তাফসীর করছে সে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মহা ধোকাবাজি প্রতারণা এইভাবে বিভিন্ন রকমের উপাধি দিয়ে মানে আপনার চলতেছে মানে ইসলামের নামে ইসলামী অনুষ্ঠানে সেখানেও চলতেছে মহা ধোকাবাজি প্রতারণা সেখান থেকে সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে গেছে সুন্নত এগুলো সুন্নত আপনার সুন্নত খালি ওই আকিদা এবাদতের মধ্যে না এই আখলাকের মধ্যেও সুন্নত এখানে আমাদের আখলাকি সুন্নতের মহা পরা যায় আখলাকের ক্ষেত্রে সব আহলুল বেদা ওয়াজ মাহবিল করতেছে এখানে আহলুল বেদা এমনি সব সুন্নি আহাল সুন্না কিন্তু কাজেরও সব আহালুল বেদা এই জন্য আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা আর আলোচনা আজকে দীর্ঘায়িত করব না তো সংক্ষিপ্তভাবে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি বোঝার চেষ্টা করেছি যে সুন্না কী জিনিস বেদাত কী জিনিস এটা ইমানের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় এবং এটা অনেক ব্যাপক বিষয় আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সুন্না এবং বেদাতকে যথাযথভাবে বোঝার সুন্নার অনুসারী হওয়ার পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়ার এবং বেদাত থেকে দূরে থাকার আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সুবহানাল্লাহিকা জি আলহামদুলিল্লাহ নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম তাজবি দানা দিয়ে তাজবি গণনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন নাই বরং এটাকে নিরুৎসাহিত করছেন নবী সাল্লাম নিজেও সব সময় হাতে গণনা করতেন এবং সাহাবাই কেরামদেরকে মুমিনদেরকে হাতে গণনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এই জন্য সুন্না হইল সুন্নত হইল হাতে গণনা করা তবে কোন ব্যক্তি যদি এত বৃদ্ধ বা অসুস্থ হাতে গণনা করতে পারে না কিছু জিকির আছে গণনার গণনা সংখ্যাটাও সুন্নত যেমন তেত্রিশ বার সুবহান আল্লাহ পড়ায় এখানে তেত্রিশ বারই সুন্নত কিন্তু এই লোক এখন হাতে গণনা করতে পারে না এই লোকের ওজনের জন্য তার জন্য তাসবিদানা ব্যবহার করা জায়জ আছে এই জন্য তাসবিদানাটাকে গড়ে বেদাত বলা যাবে না মানে এটা ওজর বসত যিনি গণনা করতে পারে না ওনার জন্য জায়জ এই জন্য মক্কা মদিনাতে তাসবি বিক্রি করে দেখছেন না এটা কিন্তু সবার জন্য না কিন্তু আমরা মনে করি যে এটা গড়ে মানে সবার জন্য আমরা বস্তা বস্তায় নিয়ে আসি সবারই দিতে থাকি সবাই হাতে লই বসে থাকে মানুষকে দেখায় এখান থেকে কথা কয় এখান থেকে টানে মানে বুজুর্গ সাজে এখান থেকে আরেকজনের সাথে কথা বলতেছে এখানে তাসবি ওটা আনতেছে মানে বুঝাইতেছে তাসবি পড়ে জিকির আস্কার করে মানে মানুষকে দেখানোর জন্য তো এই জন্য এটা কিছু মানুষের জন্য জায়জ তবে আমভাবে গড়ে সবার জন্য সুন্না হইল হাতে গণনা করা যে জি আলহামদুলিল্লাহ পরজ সালাতের পরে যে সময়টা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় দোয়া কবলের সময় নবী সাল্লাহামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আইয় দোয়ায় আসমা কোন সময় আল্লাহ পাক বেশি বেশি আমাদের দোয়া শোনেন দোয়া কবল করেন নবী সাল্লাহাম দুইটা সময়ের কথা বলছেন একটা হলো দুবরা সালাওয়াতেল মাক্তবাদ ফরজ সলাতের পরে আর একটা হলো জাওফাল্লা আইলিল্লা আখের শেষ রাত্রিতে এই দুইটা সময় আল্লাহ পাক বেশি বেশি দোয়া শোনেন এখানে যে সম্মিলিত মোনাজাতের বেদারটা চালু হয়েছে এই হাদিস দিয়ে কয় দেখো আর এখানে নবী সাল্লাম বলছেন ফরজ সলাতের পরে দোয়া কবুল হয় তো দোয়া কবুল হয় তো ভালো কথা তাই বললে কি এখানে ওই সবাই মিলে একসাথে করতে বলছে দোয়া কবলের জায়গা এখন পদ্ধতিটা দেখতে হবে যে নবী সাল্লাম কীভাবে করছেন কারণ নবী সাল্লাম কি জানতেন না এই সময় যে দোয়া কবলের সময় এটা জানতেন না নবী সাল্লাম নিজেই তো বলতেছেন এটা দোয়া কবলের সময় তো যদি এই সময়টা দোয়া করতে হইতো একজনের নেতৃত্বে জামাতবদ্ধভাবে তাহলে সবার আগে নবী সাল্লাহ সাল্লাম করতেন সুন্নতের আত্মবার ক্ষেত্রে কাইফিয়াত একটা জরুরি বিষয় কাইফিয়াত কাইফিয়াত মানে ধরন নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেটাকে যেই ধরনে যেই পদ্ধতিতে করেছেন যেমন ধরেন আমরা উজু করতেছি উজু করার সময় 
ওজর যে অঙ্গগুলো দইতে হবে আগেরটা পরে করলেন পরেরটা আগে করলেন ওসু হবে ধরুন পায়ের থেকে শুরু করছেন আগে পা ধুয়ে ফেলছেন যে এত কষ্ট যে তো মোজা খুলছি আগে পা ধুয়ে ফেলি তারপর আপনি হাত ধুলেন তারপরে মুখ ধুলেন তারপরে মাথা মাছে করলেন ওজু হবে কেন যে নবী সাল্লামের সন্নতের আত্মা বা হয় নাই নবী সাল্লাম যেটা আগে করছেন এটা আগে করতে হবে যেটা এখানে কাইপিয়ার ধরনটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুতরাং ফরজ নামাজের পরে তো আকবুল হয় এখন নবী সাল্লাম তো ওয়াটা কেমনে করছেন এ ধরনটা দেখতে হবে এ ধরন অনুযায়ী দোয়া করাটা সন্নাত তো নবী সাল্লাম এখানে ওই যে জিকেরগুলো শিখেছেন তারপরে আয়াতুল কুস্তি তারপর সুরা আল এখলা সুরা আল পালাক সুরা আল নাস তারপরে তেত্রিশ বার সোমান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ এইগুলা হলো সুন্না তবে সেখানে যদি কেউ একা একা হাত তোলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করে এটা বেদাত না এটাও সুন্না কিন্তু এখানে সমস্যাটা বেদাত যেটা সেটা হলো একজনের নেতৃত্বে সবাই মিলে করা এই পদ্ধতিটা সিস্টেমটা বেদাত দোয়া করা বেদাত না এই জন্য এখানে এককভাবে সবাই করতে পারে কোনো অসুবিধা নেই জি তারপর জাতীয় দিবস বা বিভিন্ন দিবসে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা এবং মাঝে মধ্যে নিরবতা এক মিনিট নিরবতা পালন জি জি আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পেরেছি আমরা জি নবী সাল্লাহ সাল্লাম হিজরত করেছিলেন মক্কা থেকে মদিনা কিন্তু পরবর্তীতে কখনো নবী সাল্লাম হিজরত দিবস পালন করেন না নবী সাল্লাম যে হিজরত করছেন মক্কা থেকে মদিনা এটা কিন্তু একটা স্মরণীয় গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং এই দিন থেকে পরবর্তীতে হিজরি সন শুরু হয়েছে কিন্তু নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবে তাবেইন সালাফে সালেহিন তারা কিন্তু কখনো এরকম এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটা হিজরত দিবস তারা পালন করেন নাই মক্কা বিজয় দিবস মক্কা বিজয় হচ্ছে এটা তো মহা গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন কিন্তু মক্কা বিজয় দিবস তারপরে আপনার ওই যে বদরের বিজয় বদর বদর বিজয়ের দিবস অর্থাৎ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এরকম দিবসগুলোতে কখনো সম্মিলিত দোয়া মোনাজাত এগুলো কখনো করেন নাই ওহুদের যুদ্ধে এতজন শহীদ হয়েছেন অ্যান্ড যে দিন শহীদ হয়েছে ওহুদের যুদ্ধের শহীদেরা সেদিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম ওহুদের কবরস্থানে গিয়ে যে একটু ইসালে সাবাব করে আসি যে তাদের জন্য দোয়া করে আসি নবী সাল্লাম এই কাজ করেন নাই ওহুদের শহীদেরা শহীদ হয়েছে কত হিজড়িতে ওহুদের যুদ্ধ কত হিজড়িতে দ্বিতীয় হিজড়িতে দ্বিতীয় হিজড়িতে শহীদ হয়েছে নবী সাল্লাম এন্তকালের মৃত্যুর আপনার অল্প কয়দিন আগে ওহুদের কবরস্থান যে আরত করে আসছেন এর মাঝখান দিয়ে সাত আট বছর নবী সাল্লাম আর ওহুদের এখানে কবর জেরাত করতে যান নাই মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নবী সাল্লাম জীবিত মানুষ থেকেও বিদায় নিচ্ছিলেন মৃতদের থেকেও বিদায় নিচ্ছিলেন নবী সাল্লাম তখন নবী সাল্লাম বাকি কবরস্থানে গিয়ে যে আরত করছেন তারপরে ওহুদের কবরস্থানে গিয়ে সেখানেও যে আরত করে আসছেন তো এর বাইরে আর মাঝখান দিয়ে যান না তাহলে বোঝা যায় নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এরকম করেন নাই আর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ইসলাম নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা কথা বলে না ইসলাম বলে যে কিছু পড়ো পড়লে লাভ চুপ করে থাকলে লাভ নেই ইসলামের পদ্ধতি হইল পড়া চুপ করে থাকা না জি 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 আলহামদুলিল্লাহ তালাওয়াতের শুরুতে রাব্বি জিদনি আলমা বলা এটা কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না এটা আমরা আমাদের দেশের ফসল আমরা যখন মুক্তব্য পড়তাম তখন আমাদের শিক্ষকেরা প্রথমে রাব্বি জিদনি আলমা বলে শুরু করত এ কারণে এটা বহুল প্রচলিত কিন্তু তালাবাতের শুরুতে এটা জরুরি বিষয় না এটা সবসময় দোয়া এটা কোরআন একাডেমের আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন অপুর রাব্বি জিদনি এলমা এটা আল্লাহর কাছে আমরা সবসময় দোয়া করব তবে এটা শুধু কোরআন তালাবাতের সাথে খাস না আর তালাবাত শেষে সদাক আল্লাহ আজিম বলা এটাকে শাইখ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ এটাকে বেদাত বলছেন এবং উসাইমিন রহমাহুল্লাহ বলছেন বেদাত না হইলেও এটা মিম্মালা আসলালাহ ফিসারে তিনি বলছেন এটা শরীয়তে কোনো এটার ভিত্তি নেই কারণ কোরআনের পরে যদি বলি বলি যে সদাক আল্লাহ আলহিউল্লাহ যেমন আল্লাহ সত্য বলি তা আল্লাহকে মিথ্যা বলে নাকি আল্লাহ তো মিথ্যা বলারও সম্ভাবনা নাই 
আর কোরআন তো পুরোপুরি সত্য এটা আমি স্বীকৃতি দিলেও সত্য না দিলেও সত্য আর এটা যদি নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম বলতেন তাহলে এটা শূন্য হইতো তখন আর কোনো বুঝি না বুঝি কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যেত না তো যেহেতু নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এরকম তালা বাদশাহ সদাক আল্লাহ আজিম বলেন নাই কেউ কত দলিল দেন যে কোরআনে আল্লাহ বলছেন কুল সদাক আল্লাহ खिला অথবা এখানে বলতে পারে যে আমান তো বিল্লা আমান না বিল্লা আমরা আল্লাহর উপরে ইমান আনলাম বা যা বলছেন এটা আমরা আমল আমরা মেনে চলবো বারাক আল্লাহ আলাকুম ফেল কোরআন আজিম যে আল্লাহ আমাদের মধ্যে আপনাদের মধ্যে কোরআনের বরকত দান করুক দোয়া করে শেষ করে দিল জি না এটা বলা ঠিক না বুকে হাত দেওয়ার মধ্যে কোনো কিছুই নাই এটা ইসলামে কোনো পদ্ধতিও না এটা আমাদের দেশে বিশেষ করে বিজাতীয় কালচার থেকে আসছে এটা বুকে হাত দেওয়া এর জন্য দেখবেন অনেকে মোসাবা করি বুকে হাত লাগায় আসে না মোসাবা করছে করে আবার হাত লাগায় বুকের মধ্যে হাত লাগায় এটাও মানে বিজাতীয়দের থেকে আসছে ইসলামের যে মোসাফাহা এটা মোসাফা করে শেষ এটা আর বুকে লাগানো লাগবে না বা চুমা দেওয়া লাগবে না এটা মোসাফা করছে হাত মিলানো ওটাই আবাদত বা হাত মিলানো শেষ আর এটা কিছু করা লাগবে না জি জি আলহামদুলিল্লাহ এটা কোরআনে কারিমের সাতটি আয়াত আল্লাহ পাক একই কথা বলছেন এক আয়াতে বলছেন আর রহমান আলাল আরশ ইস্তাওয়া আর অন্য আয়াতগুলোতে বলছেন সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ তো এই সবগুলো আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ আরশে আরোহণ করেন এটা এই যে আল এস্তাওয়া আলাল আরশ আরশের উপরে আল্লাহ পাকের আরোহণ করা এটা আল্লাহর একটা সিফাত আল্লাহর একটা গুণ গুণাবলি তো এটার ব্যাপারে আমাদের আকিদা হইল আল এস্তাওয়া মালুম যে আল্লাহ পাক আরোহণ করেন এটা আমরা জানলাম জানার পরে কেমনে আরোহণ করেন এটা ধরন কি পদ্ধতি কি এটা আমরা জানি না ওয়াল ইমান বিহিওয়াজবন আল্লাহ পাক যেহেতু বলছেন আল্লাহ আরশা আরোহণ করেন এখানে ইমান আনা ফরস যদি কেউ বলে না 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 আল্লাহ কেমনে আরশা আরোহণ করে আল্লাহর কি শরীর আছে নাকি আল্লাহ তো নিরাকার আল্লাহ আবার আরোহণ করে কেমনে বা আল্লাহকে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে আরশের মধ্যে আল্লাহকে সীমাবদ্ধ তো আল্লাহকে আরশ যখন আরশ ছিল না তখন আল্লাহ কোথায় ছিল অর্থাৎ আল্লাহ যেভাবে বলছেন হুব হু এইভাবে ইমান আনাটা ফরজ ওয়াল ওয়ান হবে দা কেউ যদি এগুলো নিয়ে গবেষণা করা শুরু করে বা প্রশ্ন উত্থাপন করে এটা হলো বেদাত বেদাত মানে এখানে শীত বেদাতের পর্যায় হলো সেরেকের নিচে কবিরা গুণার উপরে এটা হলো আমলের ক্ষেত্রে আর আকিদার ক্ষেত্রে যদি বেদাত হয় তো এটা সেরেকের উপরে এটা সেরেক হয়ে যায় আকিদার বেদাত তো এই জন্য যদি আল্লাহর এই সিফাতের ক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন করে সন্দেহ করে বা বিভিন্ন কিছু কল্পনা করে ধরন বের করে নে এগুলো হলো শেখ জি এরকম কোন বর্ণনা কোন সহি হাদিসে আসে নাই যে সেখানে সেজদায় পড়ে যাবে কেন সেজদা তো করবে একমাত্র আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি জান্নাতের নিয়ে আমার দেখে সেজদা করতে হয় তো আল্লাহকে করবে আল্লাহ পাক এত নিয়ে আমার দিয়েছেন আমাদেরকে এত জান্নাতের অধিবাসী করেছেন ফেরস্তাদেরকে করবে কেন যদি কেউ ফেরস্তাদের ব্যাখ্যা করেন তাহলে এটা বল ব্যাখ্যা অথবা এটা ইসরায়েলি রেওয়ায়ত বা অন্য কোনো রেওয়ায়তে আসছে যেটা সহি কোনো হাদিসে নাই
আমাদের দেশে আমভাবে আমরা প্রচলিত হইল যে টুপিকে আমরা সুন্নত বলি পাগড়িকে সুন্নত বলি এটা আমাদের দেশে প্রচলিত জিনিস কিন্তু আসলে সুন্না হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে নবী সাল্লাহ ইসলাম যা কিছু করেছেন সব উম্মতের জন্য সুন্নত না এটা মনে রাখতে হবে নবী সাল্লা ইসলামের কাজগুলো তিন ভাগে বিভক্ত নবী সাল্লা ইসলাম যা কাজ করছেন জীবনে সবগুলো কাজ তিন ভাগে বিভক্ত একটা কাজ হলো নবী সাল্লা ইসলামের ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত কাজ ব্যক্তিগত কাজ বলতে নবী সাল্লা ইসলাম অনেক কিছু খাইতেন পান করতেন যেগুলো নবী সাল্লামের রুচিতে ভালো লাগতো বা হাতের নাগালে পাওয়া যেত বা ওই যুগে পাওয়া যেত এরকম খাবারগুলো নবী সাল্লা ইসলাম হালাল খাবারগুলোর মধ্যে থেকে কিছু কিছু খাইতেন এখন এই যে খাবারগুলো মতের জন্য সুন্নত না যদি কেউ বলেন আমার নবী এটা খাইতেন আমার এটা সুন্নত আমার নবী এটা খাইতেন এটা সুন্নত কোনো খাওয়াই উম্মতের জন্য সুন্নত না এটা নবী সাল্লামের স্বাভাবিক রুচের ব্যাপার তাহলে তো আমরা যে ভাত খাই যা খাই এগুলো তো নবী সাল্লাম খান নাই তাহলে এগুলো তো বেদাতি খানা যে আল্লাহ রসুল খান নাই যেগুলো আল্লাহ রসুল খাইছেন সেগুলোই যদি সুন্নত হইতো তাহলে নবী সাল্লামের খাওয়ার সাথে না খাওয়ার সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নেই তারপরে নবী সাল্লা ইসলাম ওই যুগে অনেক পোশাক পরিধান করতেন যেগুলো ইয়েমেন থেকে আসতো বিভিন্ন দিক থেকে আসতো সুতি কাপড় আসতো বিভিন্ন ধরনের কাপড় আসতো ওই মোটা আসতো চিকন আসতো বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন রকমের ওই যুগে কাপড় আসতো যেগুলো নবী সাল্লা ইসলাম পাইতেন সেগুলো তিনি নবী সাল্লাম কিনতেন পরিধান করতেন তারপরে দেখা যেত ওই যুগে সব মানুষেরা যে ডিজাইনের যে রকমের আমরা যেরকম এখান দিক সেলাই করছি এখান দিয়ে সেলাই করছি যে কাটিংগুলো দিছি এরকম নবী সাল্লা ইসলামের যুগে ওই যুগে ছিল না তো সেই যুগে যেরকম প্রচলন ছিল এরকমই নবী সাল্লা ইসলাম ব্যবহার করছেন তাহলে ওই কাটিং ওই পদ্ধতি আমাদের জন্য সুন্নত না জুব্বা বা অন্যান্য পোশাক যেগুলো আছে এগুলো একটা সুন্নত বলা যাবে না যে এগুলো উম্মতের জন্য সুন্নত কিন্তু আমরা এগুলো সুন্নত বানাই ফেলছি সব সুন্নত বানাইছি মানে নিজেরা যেটা ব্যবহার করে এটাই সুন্নত মানে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা সুন্নতের মাপ কাটি মানে আমি যে পাঞ্জাবিটা পড়ছি এটাই একমাত্র সুন্নত আর এর বাইরে যা আছে এগুলো সুন্নত না আর শার্ট প্যান্ট পড়লে তো বাংলাদেশে আর ইসলাম ইমানে নাই শেষ এই লোকটা একবারে ইহুদির দালাল হয়ে গেছে আপনার জাকির নায়কের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সবচেয়ে বড় অভিযোগ হইলো উনি শার্ট প্যান্ট পড়ছেন টাই পড়ছেন উনি কতবার চ্যালেঞ্জ করছেন যে টাই যে খ্রিস্টানদের পোশাক বা অমুসলিমের পোশাক এটা যদি আমাকে দলিল দিতে পারেন কেউ আমি ছেড়ে দিব কিন্তু কোনো আলেম ওনাকে এ পর্যন্ত দলিল দিতে পারে নাই যে এটা খ্রিস্টানদের পোশাক এটা অমুসলিমের পোশাক এমনকি মক্কা মদিনার ওলামাই কারামও বলছেন যে এটা বৈধ এটাতে কোনো অসুবিধা শুধু আপত্তি হইলো আমাদের এই উপমহাদেশের এখানকার ওলামাদের আপত্তি তো যাই হোক আমি যেটা বলতেছিলাম যে নবী সাল্লা ইসলামের এরকম ব্যক্তিগত যে বিষয়গুলো ওই যুগে সবাই পাগড়ি পড়ত নবী সাল্লা সালামও পাগড়ি পড়তেন ওই যুগে সবাই মাথা টুপি পড়ত নবী সাল্লা সালামও টুপি পড়তেন তবে এগুলো সুন্নত হইতে হইলে নবী সাল্লা সালাম পড়ার সাথে সাথে ওম্মতকে নির্দেশ দিতে হইতো নির্দেশনা দেওয়া হইতো যে তোমরা পাগড়ি পড়ো পাগড়ির মধ্যে অনেক ফজিলত এটা আল্লাহই দিবেন আল্লাহই দিবেন অনেক ফজিলত বর্ণনা করে দিতেন তখন এটা ওম্মতের জন্য সুন্নত হয়ে যেত তো যেহেতু নবী সাল্লা সালাম যেগুলো পড়ছেন কিন্তু ওম্মতের জন্য এগুলোর ফজিলত বর্ণনা করেন নাই এগুলো সুন্নত না এগুলোকে বলা হয় মিনাল আদা তোয়াল মোবাহাত মানে এগুলো নবী সাল্লাম অভ্যাস আদাত এই আদাতগুলো সুন্নত না তবে কেউ যদি নবী সাল্লা সাল্লামকে মহব্বত করে ভালোবাসে ভালোবেসে সে নবী সাল্লাম পাগড়ি পড়তেন আমিও পাগড়ি পড়তেছি নবী সাল্লা সাল্লাম টুপি পড়তেন আমিও টুপি পড়তেছি বা নবী সাল্লাম এই খাবারটা পছন্দ করতেন আমিও করতেছি আদাতগুলোকে যদি কেউ মহব্বতের নিয়তে করে মহব্বতের স্বভাব পাবে সুন্নতের স্বভাব না বুঝতে পারছেন কথাটা মানে এটা মহব্বতের স্বভাব মহব্বতের ফজিলত এটা সুন্নতের ফজিলত না তো এই জন্য এই বিষয়গুলো সুন্নত না আবার নবী সাল্লা সাল্লাম অনেক কাজ করছেন এগুলো নবী সাল্লাম জন্য খাস যেমন এগারোটা বিয়ে করেছেন এটা উম্মতের জন্য সুন্নত না তারপর নবী সাল্লামের জন্য তাহাজ্জত কে আমার লাইল ফরজ ছিল এটা উম্মতের জন্য ফরজ না আমাদের জন্য আল্লাহ নকল করে দিছেন ফরজ না এরকম আরও অনেকগুলো জিনিস আছে এই জন্য ভাই যেগুলো বলছেন এগুলো হলো আদাত অল্প বাহাত এগুলো সুন্না না জি খামার যেমন অনেক ব্যাপক খামার মত 
বর্তমানে তো মদ নামে কিছু নাই নিয়ে নাম অনেক নাম হয়ে গেছে কত রকমের নাম ঠিক জুয়াও আসলে এক ধরনের না যত রকমের হইতে পারে সবগুলাকে আল্লাহ সুবহান তাআলা হারাম করেছে অর্থাৎ জুয়া এমন এক জিনিস যেটা হলো ইসলামের এই নীতিটার খেলাফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা দরারা ওয়া লা দরারা এটা ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যে তুমি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না আরেকজনকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া যাবে না যেটা দ্বারা নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে আরেকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটাই হলো জুয়া এটা এই এই জাতীয় জিনিস সব ইসলামে হারাম তাই জন্য ওই যত রকমের হাউজি বলেন যাই বলেন এগুলো সবগুলো জুয়ার অন্তর্গত জি প্রথম বিষয় হলো যে নফল সালাতে জোরে তেলাবাত করা বা তাকবির বলা নফল সলাতের মধ্যে শুধুমাত্র কেয়ামুল লাইন তাহাজ্জুদ যে সলাতটা এই সলাতটা যদি আমি এমন স্থানে আদায় করি যে রুমে আর কেউ নাই আমি একা একা বা আমার তেলাবাতের দ্বারা কারো অসুবিধা হবে না কিন্তু আবার সবাইরে ঘুম ভাঙ্গা ফেললাম এত জোরে তেলাবাত ঘরে আর কেউ ঘুমাইতে পারল না এরকম না যে শুধু আমি এখানে আছি এই রুমের ভিতরে আর কেউ নাই তাহলে তখন একটু সশব্দে তেলাবাত করে করে বোঝার চেষ্টা করা নবী সাল্লাম এই তালাবাদটা এমনভাবে করতেন একটা আয়াত তালাবাদ করতেন থেমে ওই আয়াতটার ব্যাপারে চিন্তা করতেন এটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতেন তারপরে আর একটা আয়াত তালাবাদ করতেন কোনো কোনো আয়াতগুলো দুই তিন বারও তালাবাদ করতেন এভাবে কোরআন বোঝার জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যে আসাদ্য ওয়াহিয়া ইন্না না সে আতাল লাইলে হিয়া আসাদ্য ওয়াত আকোয়া মকেলা যে এই রাত্রে জাগরণটা তাহাজ্জুরটা তোমার জন্য আসাদ্য ওয়াতান কঠিন পদক্ষেপ ও আকোয়া মকেলা এবং এটা তোমার কথা বলার ক্ষেত্রে উচ্চারণের ক্ষেত্রে তোমার জন্য অনেক সহায়ক তার অর্থ হলো ওই যে কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক এই জন্য কোরআন বোঝার জন্য ওই তাহাজ্জুদের চলাতে আপনি আস্তে আস্তে এরকম আওয়াজ করে করে পড়তে পারেন বুঝতে পারেন কিন্তু বাকি দিনের বেলা বা অন্য সময় যে নকল জরাত এগুলো জোরে তালাবাদ করা বা জোরে থাকবে বলা যাবে না তবে ফরজ সলাদ যেগুলো সেগুলোর যে রাকাতগুলোতে জোরে কারাত পড়া হয় যেমন এশার প্রথম দু রাকাত মাগরিবের প্রথম দু রাকাত ফজরের এগুলো যদি কেউ একা কেউ পড়ে সে ইচ্ছা করলে ওই জায়গাগুলোতে জোরেও পড়তে পারবে আসতেও পড়তে পারবে কিন্তু যেগুলো আসতে সেগুলো জোরে পড়তে পারবে না জি জি এখানে ওই ইয়া আল মালিক ইয়া আল খালেক বললে ব্যাকরণগত ভুল হবে এই জন্য ওখানে ইয়া আর রহমান ইয়া আল মালেক হবে না শুধু ইয়া মালেক ইয়া খালেক এভাবে হবে দোয়া এবং জিকির পার্থক্য পার্থক্যটা হলো জিকির হলো ব্যাপক আম আর দোয়াটা হলো খাস মানে জিকির যেগুলো এগুলো একবার ইসলামের যতগুলো এবাদত আছে সবগুলাই জিকির জিকিরটা একবার ব্যাপক কিন্তু এর মধ্য থেকে দোয়া হলো একটা অংশ যেটা আল্লাহর কাছে শুধু ছাওয়া হয় এটা হলো দোয়া জি 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 জিয়ারত মানে সাক্ষাৎ করা দেখা করা তারপরে দর্শন করা ওইটা ওই কবরস্থানের সাথে আমার সাক্ষাৎ না এটা কোথাও উল্লেখ নাই কথাটা হলো এরকম যে মানকানা আখেরা কালামিহিলাখালাল জান্না মান মাতা ওয়াহুয়াহিল্লা দাখালাল জান্না নবী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তির আখের কালাম সর্বশেষ অবস্থান হবে লা ইলাহিল্লাহর উপরে সে জান্নাতে যাবে যে ব্যক্তি এমন অবস্থা মারা গেল সে জানে যে আন্না হুলা ইলাহিল্লাহ 
সে জানে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাবুদ নাই দাখাল আল জান্নাত সে জান্নাতে যাবে তো এটাকে আমরা মনে করে নিছি যে মানে মুসলমান হইলেই মনে হয় জান্নাত মুসলমান হইছে কিন্তু তার মৃত্যু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপরে হয় না কারণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো আল্লাহর তাওহীদ সে জীবনে তাওহীদে বুঝে নাই দুনিয়া শিরক করছে তাহলে তার মৃত্যু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপরে হবে না তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য দিয়েছেন মান মাতা ওয়া হুয়া ইয়ালামু এমন অবস্থা মারা গেছে সে জানে जानते मुस्लिम ना मरियो ना তো এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে ইমান আর ইসলাম মানে আমানু আর মুসলিমন একটা হলো ইমান আর একটা হলো ইসলাম ইমান আর ইসলাম কোনো কোনো জায়গায় একই অর্থে ব্যবহার হয় দুটা এক জিনিস আবার কোনো কোনো জায়গায় একই আয়াতে বা একই জায়গায় যদি একই দুই শব্দই আসে যেমন এই আয়াতে প্রথম আসতে আমানু শেষে আসতে মুসলিমন কিন্তু আল্লাহ বলে নাই ওলা তাম তন্না ইল্লা ও আন্তম মিনুন এ কথা বলে নাই বলছেন কি মুসলিমন এখানে ইমান ইসলাম এক অর্থে হবে না এখানে ইমান আর ইসলামের মধ্যে পার্থক্য হবে এখানে ইমান হলো বিশ্বাস আর মুসলিমন হলো আমল যেখানে আল্লাহ বলছে ইল্লাহ দিন আমান ও আমিল সোয়ালে হাত মানে শুধু ইমান না ইমানের সাথে আমিল সোয়ালে হাত ওই আমল সোয়ালেটাকে আল্লাহ এখানে বলছেন যে ও আন্ত মুসলিমন খালি ইমান আনি মরিও না ইমান আনি ইমানের যত হক আছে আমল আছে এগুলো করে মরবা এই জন্য এখানে মুসলিমন বলা হয়েছে इसलम ग्रहण कर কারণ ওলাম্মা ইয়েদ খুলিল ইমান ফি কুলুবিকুম কারণ তোমরা তোমাদের ইমান এখনো অন্তর পর্যন্ত যায় না এখনো মুখে রয়ে গেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এখনো মুখে অন্তর পর্যন্ত যায় না অন্তরে যাওয়ার আগে মুসলিম হইবা না অর্থাৎ ওই কথা একটাই মানে এখানে ইমান ইসলামকে আল্লাহ পাক দুইটা পরিবেশে ব্যবহার করেছেন একটা হলো শুধু বিশ্বাস আরেকটা হলো মানে আমল সহ ওই অন্তর পর্যন্ত ঢুকানোটা আমলের অন্তর্ভুক্ত এজন্য আল্লাহ পাক বলছে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছি বলো আমান না বলিও না জি ঠিক আছে ওখানে ইমাম বলেন যে আগে সামনের কাতার গুলো পর্যায়ক্রমে আপনারা পূরণ করেন কিন্তু মক্কা মকাররামা মদিনা মনাবরা এগুলো হলো মানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জামাত সেখানে অনেক কিছু ইচ্ছা করলেও পূরণ করা সম্ভব হয় না যেমন আমার ইচ্ছা আছে আমি কাতার পুরা করব তা আপনার সামনে লোক দাঁড়ার ইচ্ছা আপনি যাবেন কি আপনার খালি জায়গায় যাওয়ার অবস্থা থাকে না অনেক জায়গা সামনে সামনে খালি থাকে কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও পারা যায় না আর ওখানে দেখা যায় জামাত শুরু হয়ে গেছে মানুষ এখন সামনের দিকে পূরণ করতে গেলে এক রাখার দু রাখার চলে যাবে খুঁজে খুঁজে কোথায় খালি আছে আপনি যদি এটা খুঁজতে যান তো পুরো জামাতে চলে যাবে আপনি আর জামাতে পাবেন না মানে ওই পরিস্থিতির কারণে মানুষ সেখানে বাধ্য হয় তা এটা আল্লাহ সুবান তালা ক্ষমা করবেন কারণ এটা তার ইচ্ছা দিন না কোরআনের সোরা বলেন না যে না উনি অস্বীকার করে হবেন না কারণ উনি সরাসরি কোরআন নাজিলের সময় পৃথিবীতে ছিলেন উনি নবী সাল্লাম সাথেই ছিলেন সুতরাং ওনার এই ব্যাপারে একতা লাভ করার অধিকার আছে কিন্তু পরবর্তীতে কারো আর একতা লাভ করার অধিকার নাই 
ওনার পরে তাবেইনদের মধ্যে তাবে তাবেইনদের মধ্যে কারো একটা লাভের অধিকার নাই যে আমার লাস্ট প্রশ্ন আমি বলতে যেতে ছিলাম ছোট কথা আছে ছোট কথা আছে এখানে একটা কথা আছে তাগুদ সিনার উপায় হলো হ্যাঁ মানে ধরেন আপনি আমাকে সাজদা করতেছেন আমি সুন্দর করে একটা পাড় আকার জন্য জায়গা বানাই মানুষ এসে আমাকে সাজদা করতেছে আমি খুশি তাহলে আমি তাবুত সন্তুষ্ট চিত্তে আমি ইবাদতটা নিতেছি কোনো বাধা দিচ্ছি না আবার অনেকে আছে সন্তুষ্ট যেমন শাহজালাল রহমাতুল্লাহ লেখে যায় সাজদা করতেছে কিন্তু শাহজালাল রহমাতুল্লাহ লেখে কখনো এই সাজদা জীবিত অবস্থায় নেন নাই বা উনি এই সাজদার বিরুদ্ধে ছিলেন ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সেলে বানাইছে কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম কখনো বলেন নাই আমি আল্লাহ সেলে তাহলে তারা কিন্তু গ্রহণ করতেছেন না জোর করে মানুষ করতেছে কেন মানুষ তাবুতের ইবাদত করতেছে কিন্তু তারা তাবুত না জি আলহামদুলিল্লাহ প্রথম কথা হইল যে নফল সালাতে দেখে দেখে পড়তে পারে কিনা এটা আহলুল আলমদের মধ্যে এক তালাপ আছে তো অনেক আহলুল আলমেরা বলছেন যে নফল সালাতে দেখে দেখে কোরআন তালাবাদ করা যাবে এই জন্য আরব দেশে অনেক জায়গায় দেখে দেখে কোরআন তালাবাদ করে নফল সালাতে বিশেষ করে কেমন লাইলে তাহাজুদে তারাবিতে এগুলোতে দেখে দেখে তালাবাদ করে তো এবং এগুলোর ব্যাপারে শাইখ বিন বাজ হুসাইমিন রহমাহমুল্লাহ ওনারাও বলছেন যে এটা যদি কেউ বেশি তালাবাদ করতে চায় লম্বা কারাত কিন্তু তার মুখস্থ নাই তাহলে নফল সালাতে দেখে দেখে তালাবাদ করতে পারে আর দ্বিতীয় বিষয় বলছেন কোনটা ও জি যে আমরা অমুসলিমদের থেকে মসজিদে টাকা নিতে পারি জাকাত দিতে পারি না কেন মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর তো আল্লাহ রব্বুল আলমের ঘরে আল্লাহর যে কোনো বান্দা সে কি মুসলিম অমুসলিম কাফের মুসিক সে যেই হোক সে আল্লাহর ঘরে সহযোগিতা করতে পারে এটা তার এক্তিয়ার আর আমরা হলাম আল্লাহর গোলাম তো সে আল্লাহকে দিতেছে আমার বাধা দেওয়ার অধিকার নাই এই জন্য আমি আমরা বাধা দিতে পারি না যে সে যদি দিতে চায় আল্লাহর ঘরে আমরা নিব কবল করা না করা কি করবে না করবে এটা আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেবে আল্লাহকে দিছে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু আমরা এটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক না বা বাধা দেওয়ার মালিক না তবে আমরা তখন বাধা দিতে পারব যদি দেখে যে সে টাকা দিয়ে কোনো স্বার্থ হাসিল করতে চায় বা আমাদের উপরে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে চায় তখন আমরা নিব না বাধা দিব আর অমুসলিমকে দেওয়া যাবে না কেন সেটা নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলছেন যে তু খাজু মিন আক নিয়াইহিম পাতুরাদ্দু আলা ফকারাইহিম যে মুমিনদের থেকে জাকাত নেওয়া হবে মুমিনদের গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে এখানে অমুমিন গায়রে মুসলিম যারা তারা জাকাতের হকদার হবে না তবে আল্লাহ পাক তাদের জন্য অন্যান্য সদাকা অন্যান্য দান এগুলো আল্লাহ পাক তাদের জন্য রেখেছেন আমি অমুসলিম দরিদ্র অমুসলিম অভাবী খাইতে পারতেছে না তাকে আমি সহযোগিতা করতে পারবো কিন্তু সেটা জাকাত দিয়ে না জাকাতটা মুসলিমের সম্পদ থেকে আসবে মুসলিম দরিদ্ররাই পাবে এটা তাদেরই হক অন্যরা পাবে না এটা নবী সাল্লাম নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন হ্যাঁ স্বভাব হবে তাদেরকে খাওয়াইতে পারবো দান করতে পারবো স্বভাব হবে শুধু জাকাতটা দেওয়া যাবে না জাকাত সদাকাতুল ফিতির মানে যেগুলো নির্ধারিত বাধ্যতামূলক এগুলো দেওয়া যাবে জি জি ওইটার আবার অনেকগুলো ধরন আছে একটা হইল সে নব মুসলিম সে মুসলিম হয়ে গেছে এখন অভাবী মানে তার সমাজ থেকে বিতাড়িত করে দিছে তাকে এখন যদি আমরা তাকে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত না করি সে আবার কুফরের দিকে ফিরে যেতে পারে হ্যাঁ তাকে জাগাত দেওয়া যাবে নব মুসলিম তখন সে মুসলিমে কিন্তু সে নব মুসলিম তার এখন এই ম্যানটা মজবুত হয় নাই সে এই দরিদ্রতার করা গেছে পরে আবার পরিয়েও যেতে পারে কুফরের দিকে এরকম হতে পারে বুঝে নাই এই জন্য জাকাতটা জাকাত তাকে দেওয়া যাবে না নিশ্চিত হইতে হবে মানে আমরা তো জাকাত কি করে আমাদের কাছে খুঁজ দিয়ে আসলে আমরা দিয়ে দিই যে বুঝতে পারছি গতকাল গতকাল আমরা কাঞ্চন গেছিলাম তো কাঞ্চনে আমাদেরকে এক ভাই দেখাইলেন যে এক মহিলা ভিক্ষা করে ভিক্ষা করে তিনটা বাড়ি করছে ওখানে তিন মেয়েকে তিনটা বাড়ি করে দিছে সুন্দর সুন্দর বাড়ি ওখানে বিল্ডিং টিল্ডিং করে অনেক সুন্দর করে তিনটা বাড়ি করছে 
তিনটা বাড়ি করে দিয়েছে কাঞ্চনে এখনো ভিক্ষা করে বর্তমানে তো এই জন্য আমাদের কাছে যখন জাকাতের জন্য যারা আসে আমরা সবাইকে দিয়ে দিই কিন্তু জাকাতের যে খাত আছে নির্ধারিত আছে সে যদি ফকির না হয় মিসকিন না হয় অনেকগুলো আটটা খাত আছে আরেকটা হলো যার উপরে জাকাত ফরজ সে কিন্তু জাকাত খাইতে পারে না তো জাকাত ফরজ কত টাকা হইলে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা হইলে কিন্তু জাকাত ফরজ এখন যারা ভিক্ষা করে এদের কাছেও কিন্তু আপনার অনেক টাকা আছে এদের উপরে জাকাত ফরজ এখন আপনি যদি ওকেই জাকাত দেন আপনার জাকাত আদায় হবে না এই জন্য জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব সতর্কভাবে দিতে হবে যাকে চিনি জানি যে আসলেই অরিজিনালি এই লোকটা জাকাতের হকদার তাকে দিতে হবে এমনি সদাকা আমি যে কাউকে দিতে পারি চিনি না চিনি কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওই জাকাতটা তো এরকম যদি আমি নিশ্চিত হই যে আমি খাতের বাইরে দিয়ে দিছি তাহলে এটা আবার দিতে হবে এটা পুনরায় আবার দেওয়া লাগবে যে ও মুসলিম আমি জানতাম না দিয়ে দিছি তাহলে ওই টাকাটা পরে আবার দিয়ে দিব জি আবার দিতে নিশ্চিত না হইলে এর জন্য জাকাতটা মানে খুব সতর্ক ভাবে দিতে হবে এটা নিয়ম হলো ধরেন আমি এই শুরু করছি সলাত আদায় করা সামনে কিছু একটার উপর আমি কোরআন রাখলাম রেখে আমি দেখে দেখে তালাবাদ করলাম মাঝে মাঝে উল্টাইলাম এইটাই হ্যাঁ আমাদের ভিতরে উল্টানো যাবে এক হাত তো থাকবে আর এক হাত দিয়ে আমি উল্টা হ্যাঁ হ্যাঁ আর আরবেরাও নাকি এক হাতের মধ্যে রাখে হাতের মধ্যে রেখে রেখে তালাব ওইটা রেখে দিবে ওইটা রেখে আপনি রুকু শেষ বাদ ওইটা সারা করবেন শুধু তালাবাতের জন্য ওইটা প্রশ্ন আমরা বেশি না করে সংক্ষিপ্ত করে দুই একটা করে শেষ করে জি আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর প্রশ্ন এটা এটা জানাই মানে খুবই জরুরি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কারণ বাংলাদেশে কবর জিয়ারত মানে যে তিন বার সুরা ফাতেয়া পড়েন দশ বার সুরা ক্লাস পড়েন এগারো বার দর শরীফ পড়েন হ্যাঁ তারপরে আবার সবাই মিলে মুনাজাত করেন বাস এটাই হলো কব জিয়ারত প্রথম কথা হইল জিয়ারতুল কবুর একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত নবী সাল্লা সাল্লাম প্রথম থেকে কব জিয়ারত বন্ধ করে দিছেন নিষেধ করে দিয়েছেন খবরদার কেউ কব জিয়ারত করতে যাবে না তো কারণ কি মুসলিমদের তখন মুশ্রিকেরা যেভাবে কবর কেন্দ্রিক সেরেক করে মুসলিমদের থেকে সেরেকটার দূর হয় নাই যখন দূর হয়ে গেছে তখন নবী সাল্লাম বলেন কুন তো না হাই তো কুমান জিয়ারতুল কবুর ফাজুরুহা আমি তোমাদেরকে এতদিন কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করছিলাম এখন থেকে তোমরা কবর জিয়ারত করো কারণ কবর জিয়ারত করলে কয়েকটা ফায়দা আছে ফা ইন্নাহা তুজাক্কিরু কুমাল আখেরা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করাই দিবে কবরস্থানে যত বেশি যাইবা মৃত্যুর কথা আখেরাতের কথা তোমাদের স্মরণ হবে তো এ নবী সাল্লামের জন্য বলছেন যেতে তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত জিয়ারত কবর আর এবাদতটা দেখাবেন নবী সাল্লাহ ইসলাম এবাদতটা কেমনে করতে হবে তাহলে কবর জেলাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এটা নবী সাল্লা সাল্লাম অবশ্যই দেখা দিয়ে গেছেন যে এই এবাদতটা করতে হবে নবী সাল্লাম অসংখ্য বার বাকি কবরস্থানে গেছেন মোয়াল্লা কবরস্থানে গেছেন বিভিন্ন কবরস্থানে গেছেন কবর জেলাত করছেন তো নবী সাল্লা সাল্লাম কীভাবে করছেন নবী সাল্লা সাল্লাম কখনো কবরস্থানে গিয়ে কোরআনে কারিম তালাবাদ করেন নাই এরকম একটা সহি দই জাল হাদিসও নেই বরং নবী সাল্লাম কবরস্থানে গিয়ে দোয়া করছেন তাদের জন্য আসসালামু আলাইকুম দারা কৌমি মিনিন ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহ হবিকুম লাহিকুন ইয়ারহাম আল্লাহুল মুস্তাক দমিন মিন্না ওয়া মিনকুম আল মুস্তাখিরিন নাস আলুল্লাহ লানা ওয়ালাকুম আল আফিয়া আল্লাহ মালা তাহরিমনা আজরাহুম ওয়ালা তফতিন্না বাদাহুম দেখবেন যে বাকি কবরস্থানে মোয়াল্লা কবরস্থানে এগুলো লেখা আছে নবী সাল্লা সাল্লাম যে দোয়াগুলো কবরস্থানে করেছেন অথচ এই দোয়াগুলো বাংলাদেশের নিরানব্বই ভাগ মুসলমান জানে না কারণ বেদাত আবিষ্কার হলে সুন্নত সেখান থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় যেখানে একটা বেদাত আসবে সেখান থেকে সুন্নত চলে যাবে মানুষ ওই তিন বা সুরা পাতে আর দশ বার এক ক্লাস শিখে নবী সাল্লা সাল্লাম যে দোয়াগুলো করতেন কবরস্থানে সেগুলো শিখে নেই তো এখানে দোয়া করা সুন্নত তালাবাদ করা না এটা হলো একটা বিষয় যেহেতু নবী সাল্লাম করেন নাই সুতরাং করা যাবে না দ্বিতীয় বিষয় হলো এবাদত দুই ধরনের কিছু শারীরিক কিছু আর্থিক শারীরিক এবাদত একজন একটা একজনকে দেওয়া যায় না 
কিন্তু আর থেকে বাদাত একজন একটা একজনকে দেওয়া যায় যেমন শারীরিক আবাদত সালাত যদি ধরেন এই আশার নামাজের সময় আপনার শরীর খারাপ লাগতেছে আপনি ভাবিকে কইলেন যে শোনো তুমি এখন আশার নামাজ পড়বে ডাবল পড়িও তোমার চার রাকাত প্রথমে পড়িও তারপরে আমার চার রাকাত পড়ে নিও আমার শরীর খারাপ লাগতেছে তাহলে যদি পড়ে দেয় কিন্তু হবে না কারণ কি এটা আবাদত আর আপনি বলতে পারেন শোনো তুমি আমারটা করবে আমিও তোমারটা করে দিব কারণ সামনে কয়দিন পরে তোমার স্বর্ণে জাকাত দেওয়া লাগব আমি তোমার স্বর্ণে জাকাতটা দিয়ে দিব তুমি মাঝে মাঝে আমার শরীর খারাপ লাগতে নামাজটা পড়ে নিও তাহলে আপনি কিন্তু জাকাত দিয়ে দিলে জাকাতটা আদায় হয়ে যাবে তার কিন্তু সে আপনার নামাজটা পড়ে দিলে হবে না কারণ কি হবে না কেন ওই জাকাতটা আর থেকে বাদত কিন্তু এটা শারীরিক আবাদত শারীরিক আবাদত একজনের টা একজনে করা যায় না একজনের টা একজনে করে দেওয়া যায় না যেমন আপনি দূরে কাত নামাজ পড়তেন নামাজ পড়ে করলেন যে আমার এই দূরে কাতের সাবা হুজুর আপনাকে দিয়ে দিলাম পারবেন না মানে দিতে পারবেন না এটা শারীরিক আবাদত কিন্তু আর থেকে বাদত আপনি সদাকা করলেন সদাকা করে যে সাবা হলো বললেন যে সাকে এটা আপনাকে দিয়ে দিলাম পারবেন এটা আর থেকে বাদত আর থেকে বাদত একজন একটা একজনকে দেওয়া যায় কিন্তু শারীরিক আবাদত একজন একটা একজনকে দেওয়া যায় না তো কোরআন তালাবাদ এটা শারীরিক আবাদত এটা আর থেকে বাদত না এটা আপনি তালাবাদ করবেন আপনি সবাব পাইবেন আর কাউকে দিতে পারবেন না তারপরে কবরস্থানে যায় যদি সোয়াবের নিয়তে আপনার তালাবাতের নিয়তে আপনি সোয়াবের জন্য করেন আপনি পাবেন কবর বাসে কিছু পাবে না তো তাহলে আপনি কবরস্থানে যায় জিয়ারত করবেন কেন বাড়িতে করবেন তালাবাত তো এই জন্য এটা সুন্নতের খেলা বক্সায় দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই বক্সা এলো আর থেকে বাদত বক্সানো এবং রমজান মাসে তো আপনার বিশ দিন গেলে এরপরে শুরু হয় মসজিদে বক্সায় দেওয়া এ কয় আমার এক খত ম কয় আমার তিন খত ম কয় সারা আর হুজুরের বক্সালে বক্সানের সাথে টাকা আছে টাকা ছাড়া বক্সাইতে কন আর বক্সা নেই নাই দেখবেন টাকা দিয়ে না কয়েন যে হুজুর বক্সাই দিয়ে দেখবেন যে বক্সা নেই চলবে না জি জি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য নবী সাল্লা ইসলাম আবু হরায়রা রাদি আল্লাহ রানুকে তিনটা ওসিয়ত করেছিলেন তা আবু হরায়রা রাদি আল্লাহ রানু বলতেছেন আবসানি খালিলি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম তা আমার খলিল নবী সাল্লামকে বলছেন আমার খলিল আমার খলিল সাল্লাহ ইসলাম আমাকে তিনটা বিষয় ওসিয়ত করেছেন তন্মধ্যে একটা ওসিয়ত হলো আন উ তেরা কাবলা আনানাম আমি যেন গুমানোর আগে ভিতিরটা পড়ি ফেলি কারণ আমি আবি হরারা ঘুমাইলে আর খবর থাকে না এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন আবু হরারা তুমি ঘুমানোর আগে ভিতির পড়ে ফেলবে যাদের উঠার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাদের জন্য উত্তম হইলে আগে পড়ে ফেলা কিন্তু যারা আলহামদুলিল্লাহ নিয়মিত তাহাজুত পড়ি যারা আমরা পড়তে পারি ভিতিরটা তাদের জন্য উত্তম হইলো ভিতিরটা শেষে পড়া এখন কোনো কারণে আপনার আজান দিয়ে দিছে উঠছেন দেরি হয়ে গেছে সঠিক সময় উঠতে পারেন না তখন ভিতিরটা কাজা করাটা উত্তম তবে কাজা না করলেও কোনো অসুবিধা নাই কারণ ভিতির হলো সুন্নত মোয়াক্কাদা ভিতির ওয়াজিব না মানে সহি আদিসের দৃষ্টিতে ভিতিরটা সুন্নত মোয়াক্কাদা জি বজরের আগেও পড়া যাবে বা পরেও পড়া যাবে আজান হয়ে গেলে তো আর ওয়াক্ত নাই ওয়াক্ত শেষ কিন্তু এখানে একটা মাসালা আছে সেটা জেনে নিতে হবে সেটা হলো ভিতিরটা প্রতিদিন যদি তিন রাখাত পড়েন যখন প্রজারা আজান দিয়ে দিবে তখন চার রাখাত পড়তে হবে আর তিন রাখাত পড়া যাবে না কাজা করবেন কিন্তু কাজা তিন রাখাত না কাজা কিন্তু চার রাখাত ঠিক কেউ যদি প্রতিদিন এক রাখাত ভিতির পড়ে তাহলে উনি কাজা করলে দুই রাখাত আবার কেউ তিন রাখাত পড়লে চার রাখাত মানে বেজব পড়া যাবে না এটা জোর পড়তে হবে দুই আর এক পড়লে দুই আর দুই পড়তে হবে মানে আপনি যখন কাজা করবেন তখন চার রাখাত পড়তে হবে জোর করতে হবে যাবে দোয়ায় কোনো করবেন সবে করবেন কিন্তু এক রাখাত বাড়াই দিতে হবে না পানিশমেন্ট না মানে ভিতিরটা হইল যেমন দিনের সলাদ যা আছে ফজর থেকে শুরু করে আপনি সূর্য ডুবা পর্যন্ত সব নামাজ পড়বেন জোট মাগরিবটা তিন টাকা পড়ে দিবেন এ সব বেজোর হয়ে গেছে আবার মাগরিবের পর থেকে শুরু হবে জোট একেবারে পজর আগ পর্যন্ত ভিতির পড়ে দিবেন আবার রাত্রের সব বেজোর হয়ে গেছে আল্লাহ পাক বেজোর এই জন্য আল্লাহ এবাদত গুলাকে বেজোট করে দিছেন আল্লাহ পাক জোর এবাদত দেন নাই দিনের গুলো বেজোট রাত্রের গুলো বেজোট কিন্তু যখন আপনি ওই যে পজর আজান দিয়ে দিছে তখন আর রাতেরটা নাই এবার এই দিকে চলে গেছে এই জন্য এখানে আপনি সাইড জোড়া করতে হবে আর বেজোট করা যাবে না 
স্বাভাবিক ভিতরে যেমনি তিন রেখাত পড়ি সেম পড়লাম তিন রেখাত এরপর তিন রেখাত পড়ি তো সালাম ফিরে ফেলতাম এখানে আমি বসবো না না বসে দাঁড়াই আর এক রেখাত পরে চার রেখাতের পরে বসবো ওই রেখাতে চতুর্থ রেখাতে শুধু সুরা আল পাতিয়া পড়বো আর একটা সুরা পড়বো পরে এক রেখাত শেষ করবো হ্যাঁ নিয়তটা করতে হবে কিন্তু নিয়ত পড়া লাগবে না আমরা যেটা করি নিয়ত পড়ি না হয়তো অনুষ্ঠান নিয়ে এটা পড়া লাগবে না এটা পড়াটাই শূন্যতের বিপরীত কারণ এটা নবিসর সালাম সাহাবাহিক নাম কখনো পড়েন নাই এটা অন্তরে থাকবে যে আমি এখন এশার নামাজ পড়তেছি এটা আমার অন্তরে আছে তারপরে কোন সময় আমি সুন্নত পড়তেছি না আমার সুন্ন শুরু করার আগে আমার মনে মনে আছে যে এটা সুন্নত আল্লাহ আকবার বাস এটা আর কিছু মুখে কিছু বলা লাগবে না মৌখিক নিয়ত শুধু একটা সেটা হলো হজের ওমরার নিয়তটা এটা নবিসর সালাম অন্তরেও করছেন মুখেও করছেন বাকি সব নিয়ত হবে অন্তরে আসলে এই বিষয়গুলো এখনকার নতুন না এগুলা অনেক পুরাতন এগুলা তেরোশো চোদ্দশো বছর আগ থেকে এগুলো সমাধান হয়ে গেছে কিন্তু ইদানিং দেখা যায় যে বিষয়গুলো একটু জোর সরে আলোচনা হয়ে যা হয় কিন্তু এগুলো কোনো অসুবিধার কিছু না এটা হলো মোহাম্মদ মিজ সালে আল হুসাইমিন রহমাউল্লাহ সহ অনেক আহলুল আলমেরা বলছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম ওখানে বলছেন মান সমা ইয়মে আরাফা যে ব্যক্তি আরাফা দিবসে রোজা রাখে তো এখানে নবী সাল্লাম নয়ও বলেন নাই দশও বলেন নাই বা অন্য কোনো শব্দ উচ্চারণ করেন নাই বলছেন ইয়মে আরাফা তো যেহেতু আরাফাকে সম্পৃক্ত করেছেন তাহলে আরাফা আহলুল আলমদের এক দলের মত হলো যেদিন আরাফা সেদিন সবাই রোজা রাখবে সেদিন সাত তারিখ হোক ছয় তারিখ হোক পাঁচ তারিখ হোক কোনো অসুবিধা নেই মানে আজকে আরাফাতের মধ্যে না আজিরা গেছে বা সারা পৃথিবীর মুসলমান যতদূর জানতেছে যে আজকে হজ হইতেছে তারা রোজা রাখবে এটা ঠিক আছে আবার আরেকটা মত এটাও সহি মোহাম্মদ বিন সালে আল হুসাইমিন রহমাউল্লাহ বলছেন যে নবী সাল্লাম বলছেন ইয়মে আরাফা এখানে আট তারিখ থেকে প্রত্যেকটা দিনের এক একটা নাম আছে আট তারিখের নাম হলো আপনার ইয়মত তার বিয়া নয় তারিখের নাম হলো ইয়মে আরাফা দশ তারিখের নাম হলো ইয়ম নাহার এগারো বারো তেরো এটার নাম হলো আইয়ামত তার শেখ তাহলে এখানে আট থেকে শুরু করে তেরো পর্যন্ত প্রত্যেকটা দিনের এক একটা নাম আছে ইয়মত তার বিয়া মানে আট তারিখ নবী সাল্লাম আপনি আট তারিখ বলা লাগবে না যদি বলে যে ইয়মত তার বিয়া বুঝবেন যে এটা আট তারিখ যদি বলে যে ইয়মে আরাফা বুঝবেন যে এটা নয় তারিখ যদি বলা হয় ইয়মন নাহার বুঝবেন যে এটা দশ তারিখ তাহলে যে দিন আপনার ইয়মে আরাফা তার পরের দিন ইয়মন নাহার হইতে হবে এখন আপনি রোজা রেখছেন যে দিন তার পরের দিন আপনি কোরবানি করেন নাই তারপরে যাই কোরবানি করছেন তাহলে আপনার ইয়মে আরাফা কোনটা অর্থাৎ এটা গবেষণার বিষয় স্তেহাদি বিষয় এই জন্য অনেক পক্ষীরা বলছেন যে কোরবানির আগের দিন আরাফা যে দিনে হোক আরাফা হয়তো দুদিন আগে হয়ে গেছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনার দেশে যে দিন কোরবানি হবে তার আগের দিন আপনি ইয়মে আরাফা রাখবেন এই জন্য দুটাই সহি কেউ যদি আরাফার সাথে মিলিয়ে রাখে এটাও সহি কেউ যদি আগের দিন রাখে এটাও সহি তবে আমরা মনে করি অত্যাধিক সহি এটা যে যেদিন আরাফা হবে যেহেতু এখন আমরা সবাই দেখতেছি জানতেছি নবী সাল্লাম ইয়ামে আরাফা বলছে সেদিন আমরা রেখে দিলাম এই জন্য তো আমরা এটাকে উত্তম বলতেছি জি তবে কেউ যদি ওই নয় তারিখও রাখে কোনো অসুবিধা নেই তার তো শূন্য হবে এটা হলো যারা আমরা ওই মানে ইসলামকে নিয়ে খেলতাম আশা করি তারা বিভিন্ন কথা বলি কিন্তু যারা আহলুল এলেম আহলুল এলেমদের কথা ধরতে হবে আমাদের মতো এইসব লোকের কথা গ্রহণযোগ্য না সবসময় চিন্তা করবেন যাই হোক আমরা মনে করি যে অমুক বক্তা কইছে অমুক হুজুর কইছে অমুক তো বিরাট কিছু প্রথমে বললাম না এগুলো ধোকা প্রতারণা যে আমাদের নামের সাথে বিরাট বিরাট উপাধি ব্যবহার করে করে আমাদেরকে জাতিকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে প্রতারণা করা হচ্ছে আমরা মনে করতেছি বিরাট হুজুর হ্যাঁ 
তো মূল কথা হলো আহালুল এলেমেরা এগুলো নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব করেন না এগুলো নিয়ে ইয়া করেন না বিতির এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো এক রাকাত থেকে শুরু করে এগারো রাকাত পর্যন্ত বিতির এই সবগুলো সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মোহাম্মদ বিন সালে আল হুসাইমিন রাহমাহুল্লাহ একটা বই আছে রমজানের তিরিশ আসর রমজানের তিরিশ আসর এটার আরবি ছিল এটা বাংলা করা আছে এই বইটার ভিতরে দেখবেন এই যে বিতিরের একটা অধ্যায় আছে মানে বিতিরের উপরে এক 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 বৈঠকে আলোচনা করছেন সেখানে এই এক রাকাতের হাদিসও উল্লেখ করা আছে তিন রাকাতেরও আছে পাঁচ রাকাতেরও আছে সাতেরও আছে নয়েরও আছে এগারো আছে যে যে কয় রাকাত পড়তে পারে তা আমরা আমাদের দেশে সবসময় তিন রাকাত পড়ি তাই বলে আমি যদি কই যে না 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 খবরদার এক রাকাত পড়া যাবে না পাঁচ রাকাত পড়া যাবে না সাথে হাদিসে আছে সহি হাদিসে আছে সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে ধরেন আমরা সবসময় এখন তিন রাকাতে পড়ি কিন্তু আপনি একটা সফরে বা এমন জায়গায় আছেন সেখানে আপনার সময় নেয় দ্রুত বিমান চলে যাচ্ছে আপনি তখন দেখা যাবে যে এক রাকাত পড়তে পারেন সময় আছে আপনি এক রাকাত পড়ে নিলেন তাহলে ভিতরটা আর বাদ গেল না আল্লাহ ভাগে এই জন্য সুযোগগুলো রাখছেন কথাটা বুঝি নেই আমি বুঝছি বুঝছি যে সেটা হলো ভাই বলতে চাইছেন কোরআনে কারিমে বলছেন যে যে সকল ফেরস তারা আল্লাহর আরশ বহন করে মানে আরশ বহনকারী ফেরস যারা আছে তারা আল্লাহর উপরে ইমান আনে তো বাইরের কথা হইল যে যারা আরশ বহন করে তারা তো আল্লাহকে দেখার কথা তো তারা কি আল্লাহকে দেখে নাই মানে ইমান আনে বলছেন এই কথাটা এই কথাটা বুঝতে চেয়েছেন আর তো যে এখানে কথা হইল যে যারা আল্লাহর আরশ বহন করে আল্লাহ সুবান তারার আরশটা কেমন এটা কিন্তু আমরা জানি না আল্লাহ বলছে আরশো আমরা খালি বিশ্বাস করছি যে আরশ কিন্তু আরশোটা আসলে কি কি রকম এটা ধরন কেমন ফেরাস তারা কেমনে বহন করে আল্লাহর আরশোটা তো ওয়াসিয়া করছে ইহু সামা ওয়াতে ওয়ালার আল্লাহর আরশো বিশাল ধরনের হয়তো পৃথিবী আসমানেরও বাইরে আরো বড় ধরেন সবগুলো আছে কীরকম ধরন আমরা জানি না এই জন্য ফেরাস তারা কোন জায়গাতে কেমনে বহন করতেছে এটাও আমরা জানি না আল্লাহ বলছে যতটুকু বাস এতটুকুর উপরে আমরা আল্লাহ বলছে এরা আমাদের উপরেই মানানে না দেখিও হইতে পারে দেখিও হইতে পারে কেমনে ওই চিন্তা গবেষণা দরকার নাই মানে এগুলো হইলো আমাদের অপ্রয়োজনীয় চিন্তা গবেষণা এই জন্য এগুলো বাদ দিয়ে আমরা এইসব বিষয়ে শুধু আল্লাহ যেভাবে বলছে বাস শুধু এইভাবে বিষয় এটার সাথে আমাদের আর করণীয় কিছু নেই কোনো আমলও জড়িত না কিছু জড়িত না যে কারণ তুলছি ওই জায়গা দিয়ে তো শুকনা রয়ে গেছে তখন ওই জায়গাটা আবার ধুয়ে নিতে হবে বা আবার ওজু করে নিতে হবে সাথে সাথে হইলে কিন্তু ওজু করছি এরপর অনেক পরে যদি এরকম মানে চামড়া উঠে গেছে বা তাহলে আর ওজু ভাঙবে না কিন্তু সাথে সাথে যদি হয় তাহলে এটা আবার ধুয়ে নিতে হবে অথবা আবার ওজু করে নিতে হবে আর এমনি যেগুলো যে অঙ্গগুলো দোয়া ফরজ না সুন্নত মুস্তাহাব এগুলো থেকে যদি উঠে তাহলে জরুরি না তাহলে আর কোনো অসুবিধা হবে না বুঝতে পারছি যে এটা মানে জিনিসটা যদি এরকম হয় এটা সম্পর্কে আমরা পুরো ক্লিয়ার ধারণা নাই সরকার কিভাবে দেন বা কার ব্যাংক কিভাবে দেন যদি এটা হয় যে মানে সেই বিদেশ থেকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সে আমাদেরকে সহযোগিতা করতেছে অন্য আমাদের উন্নয়নের সহযোগী বিদেশের রেমিটেন্স আসতেছে আমরা সব কিছু উন্নত হচ্ছে আমাদের দেশের লাভ হইতেছে 
এই কারণে দেশের পক্ষ থেকে বা ব্যাংকের পক্ষ থেকে বা যেখান থেকে দেওয়া হয় তাকে এটা মানে হাদিয়া হিসাবে বক্সিস হিসাবে বা তাকে সম্মান করে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এটাতে কোনো অসুবিধা নেই আর যদি হয় যে না তার টাকা এগুলো দিয়ে অন্য কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করা হচ্ছে বা অন্য খাতে কিছু করা হচ্ছে এটার দ্বারা অনেক উপকার হচ্ছে সেখান থেকে এত পার্সেন্ট সুদ পাইতেছে সেখান থেকে তারে দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা আর বৈধ হবে না কিন্তু কোনো প্রকারের কিছু ছাড়া এমনি যদি স্বাভাবিকভাবে তার সে যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করতেছে তাকে দেওয়া হয় তাহলে অসুবিধা নেই যদি সরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকিং বা ওই রকম মানে মাধ্যমে না আসে যদি সুদ ভিত্তিকের মাধ্যমে আসে তখন এটা বকশিস দিলেও তখন এটা বৈধ হবে না কারণ এটার সাথে তো সুদ মিক্স আছে এটা সুদের থেকে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে বৈধ হবে না তখন যদি এরকমই হয় এই জন্য জিনিসটা যারা নিচ্ছেন তারাই বুঝে নিতে হবে যে এটা কোথা থেকে কিভাবে কেন দিচ্ছেন শেষ করে দিয়ে আমরা যে